परिचित गुरुपूर्ण भूमिका सबा गुरुपूर्ण <coughs> धारणा सब समय समस्या फर्म कर हाथ बॉर्डर फर्म कर सामने दिखे डिमार्केटे
তাহলে এই আপনার যে কোন একটা এক্স এ দেখতেছেন তাহলে এই যদি এক্স এ দেখি তাহলে এই জায়গাটা সবার আগে প্রমিনেন্ট একটা দেখছেন এটা হলো সবচেয়ে দিস ইজ দা আর্চ অফ দা সবচেয়ে প্রমিনেন্ট তারপরে আসলো এইভাবে যে ডিসেন্ডিং আউট হয়ে চলে গেছে এটা হচ্ছে না তাহলে আমরা দেখি এটার মধ্যে তাহলে আমরা এই অংশ যদি আমি লেফট হার্টে লেফট বর্ডারটা ফর্ম করতেছে লেফট ভেন্টিকুলার মনে রাখতে হবে রাইট বর্ডারটা ফর্ম করতেছে রাইট এট্রিয়াম এখানে নট ভেন্টিকুলার এট্রিয়াম আর তাহলে রাইটের ইনফিরিয়র হার্টে ইনফিরিয়র বর্ডারটা কি ফর্ম করে রাইট ভেন্টিকুলার এখন তো আমরা আপনার আবার সব শুধু হার্টের ওই ওই ছবিটা থেকে আপনার ইয়াটা বাদ দিয়ে দিয়েছে হার্টটাকে বাদ দিয়ে দিয়েছে যে দেখেন আপনার ট্রাকিয়া এসে দুইটা ভাগে এটা রাইট মেজর বংকা যেটা হচ্ছে লেফট মেজর বংকা সেটা হচ্ছে অবলিক থাকে এটার মধ্যে ট্রায়াঙ্গেল থাকে হ্যাঁ এখানে হচ্ছে হলো আপনার আর্চ অফ দা আউটার এই যে আর্চ অফ দা আউটার এভাবে আসার পরে এই যে একটা দাগ দেখতেছেন এটা ডিসেন্ডিং আউটার দাগ তারপর এই জায়গাটা দেখেন একটু মনে হইতেছে কনকেভ এই জায়গাটা একটু কথা এখানে একটা কনভেক্স তারপর এখানে একটু ডিপ্রেশনের মতো কনকেভ আবার যখন লেফট নিচের অংশটুকু হচ্ছে রাইট ভেন্টিকল তারপর উপরে যতটুকু অংশ থাকবে এটা হচ্ছে লেফট ভেন্টিকল এখন এই অংশটুকুর মধ্যে আছে আপনার দুইটা জিনিস একটা হচ্ছে আছে অ্যাপেন্ডিক্স আছে অ্যাপেন্ডিক্স আর একটা হচ্ছে এটা এখানে আছে হচ্ছে জানতে হবে তাহলে ঠিক আছে আমরা আগে একই কথা বারবার সুপ্রিয় বেনাকবা রাইট এটিয়াম তারপরে রাইট ভেন্টিকল হলো দেখেন আপনার ইনফিউর বর্ডারটা ফর্ম করতেছে আর লেফট ভাগ করে এইখানে একটু ডিপ্রেশন থাকে যাই হোক এগুলো আমাদের এত গুরুত্বপূর্ণ না আমরা চলে যাব এখন দেখেন একই জিনিস বারবার দেখানো হয়েছে এটাকে বলে আমরা এটো পারমোনারি উইন্ডো দেখেন এটা হচ্ছে আর্চ অফ দা আর এখানে হচ্ছে আপনার ডিসেন্ডিং আর এখান থেকে যে আপনার যে কালো দেখা যায় যে এই ভাগটা যে হয় সেটাই হচ্ছে আপনার এখান থেকে আপনার লেফট মেজর বঙ্কাসটা এখান থেকে ঢুকে যে জন্য এখানে ডিপ্রেশন হয় কখনো যদি এখানে এইভাবে ইলিভেশন হয় যে যে লেফট পারমোনারি আটারি যদি এইভাবে কখনো ইলিভেশন হয় আপনার এটা কালোটা সাদা অংশটা তাহলে মনে করবেন যে এটা পারমোনারি হাইপারটেশন এটা আমরা পরে দেখাবো এটা হচ্ছে নর্মাল আমরা এই জিনিসগুলো দেখলাম এখন আমরা চলে যাই ল্যাটারাল ভিউতে পিছনেও কালো থাকতে হবে এই দুটা যদি কালো না থাকে সাদা হয় তাহলে মনে করতে হবে যে এই লাংস এর কোন প্যাথোলজি আছে আর এটা তো সাদাই থাকে রাইট ভেন্টিকুলার এখানে খুব সুন্দর বোঝা যাচ্ছে উপরে রাইট এটিয়াম নিচে হচ্ছে রাইট ভেন্টিকল আছে কিনা হার্ট বড় কিনা এটাই আমাদেরকে আইডেন্টিফিকেশন করতে হবে হার্টের আমরা এটা খুব সহজ কথা যে আমরা যে ডায়মিটার জেনে আমরা সবসময় কি করি অর্ধেকের বেশি হবে না যদি এইটা এ যদি বিয়ের চাইতে অর্ধেকের বেশি হয় তখন আমরা এটাকে বলবো কার্ডিও মেগালি তাহলে এ বাই বি লেস দেন হাফ হাফ এর কম হবে তাহলে হচ্ছে কার্ডিও থোরাসিক রেশিও লেস দেন অর্ধেকের বেশি হয় তখন আমরা কার্ডিও মেগালি বলবো তাহলে আসেন আমরা কিভাবে ডায়মিটারটা মাপি এটা দেখলাম এই যে দেখেন এখানে কার্ডিয়া দেখি তাহলে আপনার হার্টটা এখন এখান থেকে আপনি মাপতে পারেন কেউ বললো আমি এখান থেকে মাপবো কিন্তু আমরা যখন জমি মাপা মাপি করি মাপি তখন আমরা সবচেয়ে থেকে নিজের সবচেয়ে লাভটা দেখি এই হার্টের আমি সবচেয়ে আউটার বাউন্ডারি বরাবর একটা এটা আইডিয়াল মাপ আউটার বরাবর বাউন্ডারি বরাবর একটা ভার্টিক্যাল লাইন টানবো এই আউটার বরাবর একটা ভার্টিক্যাল লাইন টানবো এর মাঝখানে যে দূরত্বটা এটা হচ্ছে হার্টের ম্যাক্সিমাম টানবাস ডায়মিটার 
আর এই যে এখানে লাংসের এই বেস বরাবর একটা এখানে একটা টান নাম ভার্টিক্যাল এখানে ভার্টিক্যাল এই মাসখানে যে হরিজন্টাল যে ডায়ামিটারটা ওর দূরত্বটা বা ডিসটেন্সটা যেটা হচ্ছে লাংসের বা থোরাক্সের লাংস শুধু না থোরাক্সের এই যে ট্রানভার্স ডায়ামিটার তাহলে পরে এই দুইটা ডায়ামিটার আমরা রেশিও করব যদি এই দুইটা ডায়ামিটারের রেশিও করার পরে দেখা যায় যে এটা 50% এর কম হয় বেশি হয় তখন আমরা বলবো আমরা কার্ডিওমেগা অর্থাৎ যদি এখানে 32 দেয় 16 मेगा बारो चोखे নিমিশে চোখে দেখে আমরা আন্দাজ করে বলে দিতে পারবো আবার কখনো কখনো যখন বর্ডার লাইন গুলো কেস করতে আপনাকে মেজার করে দেখতে হবে যদি আপনি কনফিউজ থাকেন তাহলে ইফ ইউ গটেন কার্ডিওমেগালি তখন আপনি যে একটা কাজ করতে পারেন যদি এটা খুব গুরুত্বপূর্ণ না এটা আপনি এলভি টাইপ নাকি আরভি টাইপ এটা কি আপনি এলভি টাইপ এটা আছে নাকি মানে এলভি টাইপ আরভি টাইপ বলতে বোঝানো যাচ্ছে যে হার্টের যে দুইটা অংশ থাকে মেজর অংশ হচ্ছে হলো আপনার লেফট একটা যে লেফট ভেন্টিকুল আর একটা হচ্ছে রাইট ভেন্টিকুল এখন এই যে কার্ডিওমেগালি আছে তার জন্য রেসপন্সিবল কি এটা কি লেফট ভেন্টিকুল রেসপন্সিবল নাকি রাইট ভেন্টিকুল রেসপন্সিবল তাই এলভি টাইপ কার্ডিওমেগালি হইলে মনে রাখতে হবে যে এটা যে অ্যাপেক্সটা অ্যাপেক্স থেকে যেটা আমরা অ্যাপেক্স থেকে হার্ট এর অ্যাপেক্স থেকে আমরা বুঝতে পারবো যে এটা আইদার এলভি টাইপ না এলভি টাইপ সব সময় যে বোঝা যাবে তা না অনেক সময় বাই ভেন্টিকুলার ফেলিয়র হয় তখন অন্য রকম হতে পারে বা নাও হতে পারে কিন্তু ম্যাক্সিমাম ক্ষেত্রে আমাদের যদি স্যার একাডেমিক্যালি কোশ্চেন করে বা আমরা অনেক সময় দেখলে বুঝতে পারি मन कर আর রাইট ভেন্টিকুলার আমি বোঝানোর জন্য বলছি চেষ্টা করবে আপনাকে লিফট আপ করার জন্য এগুলা একই কথা আপনাকে বারবার বলা হইছে এগুলা এখানে লেখা আছে যা কি এটা আমরা পড়ব না আমরা চলে যাব পরবর্তী দেখার জন্য যে রাইট ভেন্টিকুল এবং লেফট ভেন্টিকুলে যখন দুইটা হার্ট আছে এটাও কার্ডিওমেগালি এটাও কার্ডিওমেগালি খেয়াল করলে বুঝতে পারবেন এখানে অ্যাপেক্সটা একটু মানে রাউন্ড হইছে এটা চোখা না এটা হচ্ছে অনেক একটা হচ্ছে ব্লান্ড রাউন্ডেড হইছে আর এখানে যে দেখেন এটা একটু মনে হচ্ছে এটার সাথে নঙ্গর করছে ঠিক আছে তাহলে আমরা দেখি কি অবস্থা এটা হচ্ছে লেফট ভেন্টিকুলার হাইপারট্রফি বা লেফট ভেন্টিকুলার আর কার্ডিওমেগালি এলভি টাইপ দেখেন এখানে আমি বলছিলাম যখন এই নরমাল হার্ট যদি থাকে তাহলে এটা কি হবে অ্যাপেক্সটা কি থাকবে ডাউনওয়ার্ডস এন্ড ল্যাটারালি মনে হবে কেউ লাথি দিয়ে আপনি অনেক সময় আছেন আপনারা যে গিয়ারে চাপ দিয়ে পা দিয়ে পালা দেই বা আপনারা যে অ্যাক্সেলারেটরে ব্রেক এরকম এখানে সে কি করতেছে ডাউনওয়ার্ডস এন্ড ল্যাটারালি হার্টটাকে পুশ করছে আর সে কি করছে এমন কিছু মনে হচ্ছে যে এটা হয়তো হার্ট আপ টার্ন বলি আমরা যেমন আপওয়ার্ড এবং পরে লিফট করে আর লিফট করতে সেখানে সে ঢাকা হাতে এখানে লেগে যেত মাটির সাথে এটা ঢাকা দিয়ে উপরে তুলে দিতে স্যার সে কি করছে নিচের দিকে নামিয়ে দিচ্ছে তার একজন হচ্ছে ডাউন অন ল্যাটারি করে অ্যাপেক্সটাকে আর লেফট রাইট ভেন্টিকুল হলে কি করবে অ্যাপেক্সটাকে আপ টার্ন করবে ঘুরায় দিবে আপওয়ার্ড বা লিফট আপ বলি আর এই যে দেখেন এটা যে অ্যাঙ্গেলের কথা বলছিলাম না তাহলে অ্যাঙ্গেলটা কত মোর দ্যান 90 ডিগ্রি তাই লেফট ভেন্টিকুলার যদি এলভি টাইপ হয় তাহলে ইট উইল বি মোর দ্যান 90 ডিগ্রি আর এটা যদি আরবি টাইপ হয় তাহলে এটা হবে লেস দ্যান 90 ডিগ্রি এই যে আমরা কোন দেখলাম তো এই দুটো কোণের মধ্যে আমরা বুঝতেছি এই কোণটা হচ্ছে মোর দ্যান 90 ডিগ্রি আর এই অ্যাঙ্গেলটা হচ্ছে মোর দ্যান লেস দ্যান 90 ডিগ্রি তাহলে এই হচ্ছে আমাদের কথাবার্তা যে কোস্ট অফ কার্ডিওফেনিক অ্যাঙ্গেল 
কার্ডিও পেনিং অ্যাঙ্গেল তাহলে আপনারা মোটামুটি এগুলো তো জানেনই এগুলো তো আমরা ওই দিন দেখাচ্ছি তারপরে দেখান এটা যদি আমি একটা নরমাল হার্ট দেখি তাহলে কি হবে যে লেফট ভেন্টিকুল হলে কি করে লেফট ভেন্টিকুল বলছিলাম যে লেফট ভেন্টিকুলে যে ডাউনওয়ার্ডস এন্ড ল্যাটারাল এটা তাই জন্য আমি বলছি পা দিয়ে ধাক্কা দেয় পা দিয়ে ধাক্কা দিলে যে এদিকে নিচের দিকে নামবে এই আর যদি আপনি এটা দেখেন তাহলে আমরা একটা দেখি আছে এটা তো লেফট ভেন্টিকুল এটা হচ্ছে রাইট ভেন্টিকুল এখন বড় হবে কি লেফট ভেন্টিকুল তাহলে হাতটা পারবে কোন দিকে এইভাবে পারবে দেখেন এই যে হাতটা বের হয়ে কোন দিকে গেছে ডাউনওয়ার্ডস এন্ড ল্যাটারাল গেছে আর আপনি এখানে অ্যাপেক্স ছবিটা পাইছেন এখানে অ্যাপেক্সটা তো আপনি কোথায় পেয়েছেন এখানে পেয়েছেন হ্যালো হ্যাঁ চলো অনলাইনে ক্লাস আছে বলো হ্যাঁ হ্যাঁ এটা না লিংক পাঠাইছি 10টা থেকে লিংকে ঢুকব আচ্ছা আচ্ছা তাহলে এই যে আমি তাহলে যে কথা বলছিলাম এই যে দেখেন আপনি লেফট ভেন্টিকুল এটা হচ্ছে নরমাল লেফট ভেন্টিকুল আর এটা হচ্ছে এনলার্জ লেফট ভেন্টিকুল যে এনলার্জ লেফট ভেন্টিকুল হলে কোন দিকে গেছে ডাউনওয়ার্ডস এবং ল্যাটারালি গেছে আপনারা দেখেছেন আমি এটা বলছিলাম যে পা দিয়ে নিচে দিকে ধাক্কা দিবে এই আচ্ছা এখন আপনি যদি ল্যাটারাল ভিউতে দেখেন ল্যাটারাল ভিউতে আমি বলছিলাম কি সামনের দিকে খালি থাকবে এবং পিছনের দিকে খালি থাকবে এখন সামনের দিকে থাকে লেফট ভেন্টিকুল রাইট ভেন্টিকুল আর পিছনের দিকে লেফট ভেন্টিকুল তাহলে আমি যদি কোনো ল্যাটারাল ভিউ দেখি তাহলে কি হবে এই পিছনের রেট্রো কার্ডিয়াক শ্যাডোটা আছে এখানে আপনার ডিজেপিয়ার হবে এখানে দেখবেন যে সাদা অংশটা বেশি হবে আর যদি লেফট রাইট ভেন্টিকুল হয় রাইট ভেন্টিকুল হবে উপরের দিকে সে বললাম সে উপরের দিকে উঠবে আর সে নিচের দিকে নামবে তাহলে আমরা একটা ছবি দেখি দেখেন এটা হচ্ছে হলো লেফট ভেন্টিকুল আর এই যে নীলটা দেখানো হয়েছে রাইট ভেন্টিকুল এটা হচ্ছে ল্যাটারাল ভিউ এখন যদি রাইট ভেন্টিকুল হাইপারট্রফি হয় তাহলে সে রাইট ভেন্টিকুল যাবে উপরের দিকে কারণ সে তার পিছনে এত কিছু ঠেলে সে পিছনের দিকে আসবে না সে উপরের দিকে চলে যাবে আর লেফট ভেন্টিকুল যেটা আছে সে কি করবে তার জন্য তার সামনের দিকে ধাক্কা দেওয়ার চাইতে সে কি করবে পিছনের দিকে হেলান দিয়ে দিবে তাহলে এটা লেফট ভেন্টিকুল এখন আমরা পরবর্তী একসাথে দেখি লেফট ভেন্টিকুল কার্ডিও মেগাল দেখছেন কত বড় হয়ে সে কোথায় চলে গেছে সে এই পিছনের দিকে চলে গেছে তাহলে এই আমরা একটা একসে দেখি এটা হচ্ছে লেফট ভেন্টিকুল হ্যাঁ এই দেখেন এই गुरुपूर्ण किस ना दूर <laughs> धक्का उठे जाए उठानोरियन कार्डियोमेगाली 
আরবি টাইপ এই জন্য যাই হোক এগুলো অত গুরুত্বপূর্ণ কিছু না দেখেন এই যে দেখা যাচ্ছে যে আমরা দেখাইতেছি তাহলে এখানে দেখাচ্ছি এখানে হচ্ছে রাইট ভেন্টিকুল যেটা আছে এটা হচ্ছে এই যে ওয়ান থার্ড এর কম আছে যদি রাইট ভেন্টিকুল হাইপারট্রফি হয় তাহলে কি হবে ওয়ান থার্ড এর বেশি হবে অর্থাৎ এই পর্যন্ত হয়তো রাইট ভেন্টিকুলটা বড় হবে উপরের দিকে এটাই দেখানো হচ্ছে এই কথাটা বলা হলো তাহলে আমরা এল বি টাইপ এফএক্স এবং আর বি টাইপ চেস্ট এক্স এটা আমরা সুন্দর করে ডিফারেনশিয়েট করতে পারবো এই যে এটা দেখেন এফএক্সটা কোথায় টাচ করে না এফএক্সটা উপরের দিকে আছে তাহলে এটা কি হবে আমি আগেই বললাম এটা হচ্ছে আপনার কি আছে আলো আছে কিন্তু এন্টিরিয়রলি সে চলে গেছে ওয়ান থার্ড থাকার কথা ছিল টাচ করে এখন মোট দেন এই স্টার নামের টু থার্ড ই সে টাচ করে আছে তাহলে আমরা আশা করি আপনারা কার্ডিও মেগালি এলভি টাইপ আর বি টাইপ যদি এটা অত গুরুত্বপূর্ণ কিছু না তারপরে কোনো সার যদি দেয় তাহলে আপনারা বলতে পারেন তাহলে এটা খেয়াল করে দেখেন এখানে অ্যাপেক্স টার্ন লাগে না দেখেন আপ টার্ন আছে এবং এখানে অ্যাঙ্গেলটা কত হবে কার্ডিওফিনিক অ্যাঙ্গেলটা লেস দেন নাইনটি ডিগ্রি তাহলে এটা আমার কি হবে এটা আমার রাইট ভেন্টিকুলো হাইপার টু এখানে দেখেন এখানে লাং টিস্যু আছে এখান থেকে তাহলে আমি বুঝতেই পারছেন এটা যে একদম জন্তুদার মতো দেখা যাচ্ছে তাহলে এটা এবং দেখেন কোথায় কাজ করছে এই যে আপনার ডাইফামকে টাচ করছে এবং অ্যাঙ্গেলটা দেখা যাচ্ছে কি কার্ডিওফেনিক অ্যাঙ্গেল মোর দেন 90 ডিগ্রি তাহলে এটা হচ্ছে এলো আমার এলভি টাইপ অ্যাপেক্স এই এটাও তো একই কথা যে এই পর্যন্ত চলে গেছে এটাও এলভি টাইপ অ্যাপেক্স এর মতই দেখা যাবে অনেকটা হ্যাঁ যা আমরা এগুলো নিয়ে এত পড়ব না এগুলো তো ওই দিন পড়ানো হইছে এখন আমরা চলে যাব সার্কুলেশন হ্যাঁ দেখেন আমরা এই জায়গাটা হচ্ছে হার্ট হার্টের থেকে দুইটা ভেসেল বের হয় আপনি আমাদের এখন দেখা যাচ্ছে যে এটা তো আমরা তো বললাম শিক্ষিকর এর মতো যাচ্ছে আস্তে আস্তে চিকন হয়ে যাচ্ছে পেরিফেরি থেকে পাওয়া যাবে না ডিজার্ট দা পারমোনারি ভেসেল তাহলে এটা হচ্ছে নাকেল বা ট্রাঙ্ক এটা হচ্ছে হলো পারমোনারি ট্রাঙ্ক এখন এই বুঝা এখন আরো সুন্দর করে বুঝা যাচ্ছে এটা হচ্ছে ট্রাকিয়া ট্রাকিয়া ভাবে এসে চলছে বংকো ভাস্কুলার মার্কার বলি আমরা বংকাস তো কালো দেখা যায় না বংকাস কখন দেখা যায় যখন অপাসিটি তখন আপনার ব্যাকগ্রাউন্ডটা সাদা হয়ে যাবে কনসোলিডেশন হয়ে যাবে তাহলে এই যে হচ্ছে আপনার পারমোনারি ট্রাঙ্ক পারমোনারি ট্রাঙ্ক দুই ভাগে ভাগ হয়েছে এটা আপার এটা লোয়ার এই যে লেফট পারমোনারি আটারি রাইট পারমোনারি আটারি এই যে লোয়ারটা খুব সুন্দর বোঝা যায় এটা আমি বলছিলাম যে ফিঙ্গার সাইনের মতো আপনি যদি একসাথে একটা জিনিস বুঝেন সেটা যে এটা তো লেফট তারপরে এটা আসলেন যে এটা হচ্ছে পারমোনারি ট্রাঙ্ক এটা কোন জায়গা থেকে আসছে রাইট ভেন্টিকল থেকে আসছে পারমোনারি ট্রাঙ্ক দুইটা ভাগে ভাগ হয়েছে এই যে রাইট ভেন্টিকল এখন আসলে যে আমরা লেফট এটিএম দেখতে পারি না লেফট এটিএম কখন ভিজিবল বেশি আসবে 
যখন সে বড় হবে সে কখন বড় হবে যখন তার মধ্যে মাইটাল স্টেনোসিস বা মাইটাল ভালভুলা হার্ট ডিজিজ সাধারণত লেফট ভেন্ট্রিকুল বড় এই জন্য লেফট ভেন্ট্রিকুল পিছনে থাকে সে হলো আম জনতা চুপচাপ থাকে কিন্তু হঠাৎ করে সে যদি জায়গা ওঠে তখন আপনি দেখবেন যে আমরা মাইটাল স্টেনোসিসে পার হব তখন কি এজন্য আমরা নরমাল যে কার্ডিয়াক শ্যাডো তে এটা কিন্তু আমরা লেফট এটিএম আমি বলি না কারণ লেফট এটিএম দেখানো যায় না এটা শুধু ওর পিছনে পড়ে যায় এখানে রাইট এটিএম লেফট রাইট ভেন্ট্রিকুল আর এই যে ট্রাঙ্কের পালমোনারি ট্রাঙ্ক পালমোনারি অ্যাওটিক আর্চ অ্যাওটিক আউটার এদের পিছনে পড়ে যায় এই দেখেন তাহলে আপনার লেফট এটিএম আর দেখার কোনো জায়গা নেই যে রাইট আছে হলো আপনার পালমোনারি আর্টারি এখানে এসেন্ডিং এটা হচ্ছে আর্চ তারপরে যে ডিসেন্ডিং আউটার এই এটা তো আপনি যে যদি মনে করেন যে রেপ ভেন্ট্রিকুল রাইট ভেন্ট্রিকুল থেকে যে পালমোনারি ট্রাঙ্ক দুটো ভাগে ভাগ হয়ে যায় ইনফিরিয়র আর যে উপরিয়র এই যে এখানে তাহলে রাইটটা বেশি প্রমিনেন্ট হয় দ্যান লেফট তো একই সাথে তাহলে আমাদের কোনো ইয়া লেফট এটিএম এর কোনো জায়গা নাই এখানে কোনো খুব একটা আসে না এখন আমাদেরকে যদি কার্ডিওমেগালি যাই কার্ডিওমেগালি কেন হইছে কার্ডিওমেগালি হইলে প্রথমে আমাকে খুঁজতে হবে হার্ট ফেলুর আছে কিনা কথা বুঝতে পারছ না সফটওয়্যার খুব গুরুত্বপূর্ণ এইজন্য এক্সেসিস যে খুবই গুরুত্বপূর্ণ এক্সেসিস ছাড়া আপনি কারণ আমাদের সবচেয়ে খুব মেডিকেল ইমার্জেন্সি হচ্ছে বেডলেসনেস এবং সেটা আপনার হার্ট ফেলুরের জন্য হচ্ছে কিনা সেটা দেখার জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা টপিকস হচ্ছে আমাদের খুবই গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে আপনাদের কার্ডিওমেগালি যখন আপনি কার্ডিওমেগালি পল বলবেন যে সামথিং ইজ রং এখন এটা আমরা প্রথমে যেটা দেখব যে হার্ট ফেলুর আছে কিনা তাহলে হার্ট ফেলুরের জন্য কিছু কিছু সাইন অবশ্যই আমাকে দেখতে হবে আপার লোব ডাইভারশন তার মানে আমি যে তখন বলছিলাম যে আপার লোবের ভেসেল গুলো কম থাকে আপার লোবে ভেসেল আছে মানে লোয়ার লোবে সমস্যা আছে যে জন্য ডাইভারশন হয়ে গেছে তো যানজট লেগে গেছে লোয়ার লোবে যে জন্য ভেসেল গুলো কি করছে আপার লোব প্রিডোমিনেন্স হচ্ছে কিন্তু আমরা যে পারমানেন্ট ট্রাং যেটা আছে লোয়ার দিকে নিচে দিকে চলে যায় কিন্তু যখন এই যে রাস্তায় জ্যাম থাকে তখন সে জ্যামে পড়লে যেরকম আপনার আপার লোব যেন আপার লোব ডাইভারশন আছে এটা খেয়াল করতে হবে দুই নম্বর হবে হলো আপনার যেখানে আমরা বলি পারমানেন্ট ইডিমে আছে কিনা মানে পারমানেন্ট ইডিমে আমরা কোথায় খুঁজবো আমরা মিডিয়া এ পেলি হাইলার হাইলামের আশেপাশে খুঁজি আর বাতাত দেখবেন যে হার্টের বর্ডারে অথবা হাইলামের এই পাশে আমরা পারমানেন্ট ইডিমে খুঁজবো তারপরে এখানে কিছু আমরা দেখব ইফিউশন প্লান্টিং হয়ে যাবে বাইলেটারি ইফিউশন কোন پیشنটের সাথে কার্ডিওমেগালি আছে সাথে যদি বাইলেটারি ইফিউশন থাকে ইট ইজ হার্ট ফেলুর আন্ডারস আদারওয়াইজ কোপ কখনো কখনো কালিস বি লাইন কিছু সেপ্টার লাইন যে বললাম না ইন্টারস্টিশিয়াল ডিজিজ ইন্টারস্টিশিয়াল জ্যাক্স এগুলো রেটিকুলার নোডিউলার এগুলো বলছিলাম রেটিকুলার মধ্যে একটা বলছিলাম কি কাল ইন্টারস্টিশিয়াল ইডিমা সেপ্টার লাইন এগুলো বলি সেপ্টার লাইন বলি এগুলো সেপ্টামের মধ্যে লাইন থাকে प्रजापतर मतोपति हार्ट फेल कर সে পাম করতে পারবে না তাহলে পানি বা ইডিমা কোথায় জমা হবে সবার প্রথমে জমা হবে হার্টে হার্টের কোথায় জমা হবে বেজাল সারফেসে জমা হবে যখন বেজাল সারফেসে জমা হবে ব্লাড গ্লো যখন এখানে যাইতেছিল দেখে যেখানে পানি আসে তার চাইতে কষ্ট হয় সে তখন কি করছে উপরের দিকে দুতলা তিনতলা উঠা শুরু করছে দিস ইজ আপার লোব ডাইভারশন এটা খুব সহজে বুঝতে হবে আর সেপ্টার লাইন এগুলো অনেক সময় পাওয়া যায় পাওয়া যায় না বোঝা যায় বোঝা এটা গুরুত্বপূর্ণ কিছু না চার নম্বরটা হচ্ছে मन लेवल 
যে বাইলাটারাল আপার লোব ডাইভারশন হয়ে গেছে কিছু কিছু পাইতে পারেন এটাও স্টেজ 1 সেকেন্ড স্টেজ হচ্ছে ইন্টারস্টেশিয়াল এভিলিবা আর যখন আপনার বাদল আসবে বা ব্যাট আসবে তখন মনে করব ব্যাটম্যান আসলে মনে করবেন কি হইছে পেশেন্ট পালমোনারি ইডিমা ডেভেলপ করছে যা সাধারণত প্যাচি হয় সাধারণত অনেকটা যে হাই হাইলাইট রিজনে বেশি হয় হ্যাঁ তবে এরকম যদি এমন করো না এমন পুরো এক্সটেনসিভ হয়ে পুরো লাঙ্গি একসাথে ইডিমা হতে পারে তাহলে এই তিনটা স্টেজ মনে রাখতে হবে আপলোপ ডাইভারশন ইন্টারস্টেশিয়াল ইডিমা আর অ্যালভিউলার ইয়ার স্পেস এখন তাহলে একটা এক্সে দেখেন দেখেন এক্সে এখানে খেয়াল করলে দেখা যাবে যে এই জায়গাটার মধ্যে ভালো বড় বড় মনে হচ্ছে প্রমিনেন্ট হচ্ছে তাহলে আমরা যদি দেখি কি কি জিনিস দেখব দেখেন এটা এক 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 গ্ল্যান্স একটা এক্সের মধ্যে দেখানো হচ্ছে আবার যাই তাহলে এই যে প্রথমে দেখব যে আমরা আপার লোব ডাইভার দেখেন এই যে আপার লোবে নীল দিয়ে বড় বড় নীল একদম নীল কালিতে দেখানো হচ্ছে দিস আর দা ভেসেল সরি এই যে এই ভিজাটা এই যে ভেসেল এই যে ভেসেল टिपिकल পলপ ডাইভারশন আছে আর হাইলার প্যাচি আছে হেজি আছে তখন আমরা মনে করব এটা পালমোনারি ডিমা নিয়ে আসছে তার পালমোনারি খুব গুরুত্বপূর্ণ আমরা এই যে দেখেন এটা একটা এক্সে তে এখানে খেয়াল করলে দেখবেন যে এখানে কিছু বোঝা যাচ্ছে না এখানে ভেসেল গুলো একটু দেখিয়ে যে এখানে ভেসেল গুলো বোঝা যাচ্ছে কিন্তু এগুলো খুব চিকন হ্যাঁ পরে এক্সে তে আমরা দেখব এখানে খেয়াল করলে বোঝাতে সেই চিকন ভেসেল কত বড় হয়ে গেছে দেখেন কত মোটা মোটা হয়ে গেছে এটা হচ্ছে আপার লোব ডাইভারশন যখন হয় তখন কি হয় এখানে এটা মোটা হয়ে যায় যা অনেক মোটা হয়ে গেছে এখানে কত চিকন ভেসেল सेम পেশেন্ট দি এখানে মোটা হয়ে গেছে দিস ইজ দা আপার লোব ডাইভারশন তাহলে এখানে একটা এক্সে যদি এটা হেজি এক্সে পরে গ্লু পরিষ্কার পাবেন এখানে বোঝা যাচ্ছে আপার লোব ডাইভারশন আছে এখানে তুলনা এরকম মোটা মোটা যখন হয়ে যাবে তখন সেটা হচ্ছে আপার লোব ডাইভারশন এখন আসেন আপনার কালিস বি লাইন যেটা সেপ্টার ইডিমা স্টেজ টু স্টেজ টু এর যে খেয়াল করে দেখেন এখানে সাদা সাদা দাগ মনে পেটে গেছে স্টায়ার মত মনে হচ্ছে इंडिकेट कर दिखाने मन मार्कन हार्ट अल्पधनिमाने ক্যালসিফিকেশন অফ অ্যাওটিক নাকল এই যে আর্চ অফ অ্যাওটার এখানে যে ক্যালসিফিকেশন দেখা যাচ্ছে হ্যাঁ এটা তার মানে এটা এটা ইন্ডিকেট করে এই پیشنট অ্যাথ্রোস্কোরোসিস আছে যাদের বয়স হলে নরমালি পেতে পারে অথবা অ্যাথ্রোস্কোরোসিস থাকলে এখানে পাওয়ার সম্ভাবনা বেশি থাকে এটা তো আমরা খেয়াল করে দেখব দেখেন এটা খেয়াল করে দেখেন আমি এত এখন দেখেন এখানে বোঝা যাচ্ছে শিকড়গুলো গাছের শিকড়গুলো এখানে বোঝা যাচ্ছে 
উপরের দিকে কম এটা খুব চিকন সেলার এখানে এখানে তার আপার লোক ডাইভারশন নাই খেয়াল করে দেখেন আবার সুন্দর করে দেখেন এই যে এখানে মনে হচ্ছে শিকড় 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 এখানে শিকড় গুলো আর এখানে দেখা যাচ্ছে কোনো কিছু নাই তার মানে এটা একটা নর্মাল হার্ট নর্মাল হার্টে এরকম হয় দেখেন নর্মাল হার্টে দেখবেন যে এই পাশটা ক্লিয়ার থাকবে তাহলে আমরা যখন একটা পেশেন্টে কখন পারবো না এই ডিমা চিন্তা করবো যখন দেখবো যে এই পাশের লাং ক্লিয়ার এবং এই পাশের লাং ক্লিয়ার আছে তখন এটা চিন্তা যখন এই জায়গা একটু হেজি হয়ে যাবে এখানে হেজি হয়ে যাবে আপার লোভ কি হবে ডাইভার্সন হবে এখানে দেখেন লোয়ার লোভে এগুলো যেটা কি বলা হয় যে বাক্য বাস্কুলার মার্কার গুলো হার্টের বড় নর্মাল আছে ঠিক আছে डिमा <laughs> ख्याल समान समान भाग के बस बड़ा कार्ड हार्ट बड़ो हार्ट कार्ड मेघला डिमा समस्या टरलि मीडिया
এটা তো একই রকম দেখা যাচ্ছে এটা একটু হেজি দেখা যাচ্ছে এটা মনে হচ্ছে যে হেজি নেস আছে এর মধ্যে এটাকে আমরা বলবো না এটা আমরা বললে এটা আইএলডি বলবো বা এটা আইএলডি থেকে বা অনেক কিছুটা এখানে আমরা এখান দেখেন এটা কিন্তু অনেক সময় দেখা যাচ্ছে যে ডেভিসনের এরকম একটা ছবি দেওয়া আছে এটা কিছু বুঝা যাচ্ছে এই জায়গাটা হেজি মনে হচ্ছে আর এখানে আপার লোক গুলো বোঝা যাচ্ছে মানে কেউ হাত দিয়ে এভাবে দেওয়ালের সাথে মানে অসহায় মানুষ এভাবে হাত দিয়ে মানে পজিশন করে আছে দাঁড়িয়ে আছে এরকম মনে হবে আচ্ছা ঠিক আছে এখন এটা হচ্ছে এই যে হচ্ছে কালিস বি লাইন এক জিনিস বারবার আসছে আর কালিস বি লাইন সেপ্টার লাইন এখানে এই गुरुपूर्ण किसनावर्ती चले जाबर लाइन विभिन्न लाइन दिए खुजते डिमाडिमा पानी मध्य डूबे गोजा खूब कठिन तत्वेशन आज कथा सार्कुलेशन चले जाबिक मार्केलिगमिक सार्कुलेशन बीचे दुकानदार अच्छा 
তাহলে যে আমরা খেয়াল করে দেখব যে এটা তাহলে আমরা কম্পেয়ার করব এটা হচ্ছে লোয়ার জোন এটা লোয়ার জোন থাকা থাকবে আর এটা হচ্ছে আপার জোন এটা আমাদেরকে ভেসেল গুলো দেখতে হবে যে আপার দিকে অ্যাপেক্সের দিকে ভেসেল গুলো সাধারণত লেস প্রমিনেন্ট হবে এখানে ভেসেল গুলো মোর প্রমিনেন্ট হবে এই এই জিনিসটা হচ্ছে পারমোনারি ডায়ামিটার আর পারমোনারি আর্টারি ডিসেন্ডিং রাইট ডিসেন্ডিং পারমোনারি আর ডিপি এ রাইট ডিসেন্ডিং পারমোনারি আর্টারি মনে রাখতে হবে এটা ডায়ামিটার লেস দ্যান 70 মিলিমিটার হতে হবে এটা যদি বেশি বড় হয় তাহলে মনে করতে হবে যে পারমোনারি হাইপারটেনশন আছে এটা বড় হয়ে গেছে তাহলে যে এই জায়গাটার মধ্যে আমরা দেখলাম এটা ডায়ামিটার দেখব তারপর লোয়ার লোব ভেসেল এ লার্জার দ্যান এটা বারবার বলছে এটা দুই আর দুই কম্পেয়ার করব এটা সে এক দেখানো আছে দুই দুই মানে এখানে যে ভেসেলটা থাকবে এই ভেসেলের সাথে এই ভেসেল গুলো বড় হবে আর একটা জিনিস খেয়াল করে দেখবেন পারমোনারি সার্কুলেশন মনে রাখবেন যে সেন্টার টু পেরিফেরি পারমোনারি আর্টারি আস্তে 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 পারমোনারি ইয়া বংকে যে ব্রঙ্কাসের মত আস্তে আস্তে টেপার হবে ওই এক সময় ল্যাটারাল অয়ান থেকে গিয়ে আপনি কোন কিছু ভেসেল অত সহজে খুঁজে পাবেন না ঠিক আছে তাহলে এই পারমোনারি সার্কুলেশন আমরা না জানলে আমরা বলতে পারবো না লাংস মার্কিং আর অ্যাকচুয়ালি ব্লাড ভেসেল ইন দা আমরা বললাম একটি কথা যে লাংসের মধ্যে যে শিকড়ের মত দেখতেছেন দিস আর নাথিং বাট এরা হচ্ছে হলো আপনার ভেসেল গুলো ঠিক আছে এটা আপনার তিনটা ভাগে যদি আমি হাতটাকে যদি তিনটা ভাগে লাংসটাকে তিনটা ভাগে ভাগ করি ফ্রম ইনসাইড টু আউটসাইড তাহলে এটা আমরা তিনটা ভাগে ভাগ করব এটা সেন্টার এটা হচ্ছে প্লুরা হ্যাঁ এটা আমি একটা লাংসে দেখাচ্ছি এটা হলো লাংসে যে সেন্টার হয় আর এটা যদি প্লুরা হয় তাহলে ইনসাইড টু আউটসাইড যদি ভিতর থেকে বাইরের দিকে যাই তাহলে কি হবে সেন্ট ক্লাসিক ক্লিয়ার ভেসেল থাকবে সেন্টারে ক্লিয়ার ভেসেল ক্লিয়ার থাকবে ব্রঙ্কিয়াল ব্রাঞ্চ গুলো ভালো থাকবে যখন আপনি মিডল ওয়ান থার্ডে যাবেন তখন মানে স্মোকাল হবে কিন্তু ডিফিকাল্ট টু সি আর যখন ল্যাটারাল ওয়ান থার্ডে যাবেন তখন আপনি কিছুই দেখতে পারবেন না তাহলে আমরা একটু ছবি দিয়ে দেখলে যে 1 2 3 তাহলে এই যে আমরা তিনটা ভাগে ভাগ করছি 1 2 3 আমরা লাং সেক্টর ফিনকে ফ্রম ইনওয়ার্ড টু আউটওয়ার্ড বা সেন্টার টু পেরিফেরি তিনটা ভাগে ভাগ করছি 1 থার্ড ফার্স্ট 1 থার্ড যেটা সেন্টার এটা দেখেন ভেসেল সব সময় এখানে ভালো প্রমিনেন্ট থাকে সাদা দা থাকে এবং বড় বড় অনেক মোটা মোটা থাকে লেস যে মিডল ওয়ান থার্ডে দেখা যায় যে দেখা যায় কিন্তু ভেসেলটা কি থাকে তুলনামূলক ভাবে এটা সরু ইয়া হয়ে যায় এটা তুলনায় লেস প্রমিনেন্ট হয় আর ওয়ান থার্ডে সাধারণত ভেসেল খুঁজে পাওয়া যায় না এখানে মনে হয় ভেসেল গুলো নাই হারায় যায় আমরা ভাগ করতে পারি না এটা হচ্ছে হার্টের একটা সার্কুলেশন যে এক এটা হচ্ছে দুই এটা হচ্ছে তিন ঠিক আছে তাহলে এই তাহলে নরমালি যত যাবে তাহলে এক কথায় তাহলে সেন্টার থেকে পেরিফেরিতে গেলে কি হয় গ্যাজুয়াল টেপারিং অফ দা পারমোনারি ভেসেল হ্যাঁ এই আর এটা হচ্ছে মেইন পারমোনারি আর্টারি এই যে এটা হচ্ছে মনে রাখতে হবে এই মেইন পারমোনারি আর্টারি মেইন যে পারমোনারি ট্রাঙ্ক যেটা আর্টারি যেটা হ্যাঁ এটাই আপনার মেইন পারমোনারি আর্টারি এই জায়গার এই রাইটেড টা না লেফট মেইন পারমোনারি আর্টারি খুবই গুরুত্বপূর্ণ সে হলো নৌকার মত থাকে তার মানে কি সে তাকে কনকেভ সে নৌকার মত থাকে এই নৌকা যদি উল্টে যায় তাহলে মনে করবেন যে খবর আছে তার পারমোনারি হাইপারটেনশন আছে তাহলে দেখেন এখানে একটা হচ্ছে আপনার মনে করেন ফুলের টপ এখান থেকে যে কতগুলো চারা বের হইছে দিস আর দা লেফট পারমোনারি আর্টারি ফুলের টপ থেকে বা এখান থেকে কি হইছে চারা গুলো বের হইছে আমরা একটু যাই দেখব আর এটা হচ্ছে রাইট ডিসেন্ডিং পারমোনারি আর্টারি এই আটা এটা বুঝা অনেকে এটাকে মনে করে ফেলেন কনসোলিডেশন বা অনেক কিছু কিন্তু আসলে না এটা যে একটা যদি প্রোভিনেন্স থাকে এটা আপনার কনফিউশন হয়ে যাবে হাইলার লিম্ফেডোনোপ্যাথির সাথে যাই হোক এটা আমরা পরে যখন যদি দেখাই তখন এটা হবে তাহলে দিস আর দা রাইট ডিসেন্ডিং আর্টারি এটা খুব সুন্দর বোঝা যাবে আর এখানে হলো এটা এখানে তো মনে হবে পারমোনারি ট্রাঙ্কটা এটা ভিতরের দিকে থাকবে এটা যে এদিকে ভিতর तर साधारण এরকম থাকে আমি বললাম না কনকেভ থাকে এই দুইটার মাঝখানে দূরত্ব থাকে কি কত 15 মিমি কিন্তু কখনো যদি এটা যখন হাইপারটেনশন থাকবে তখন কি হবে সে হাই প্রেসার এসে কি করবে তাকে ধাক্কা দিতে থাকবে এই তুই উপর জেগে উঠ জেগে উঠ জেগে উঠতে কি হবে সেটা কাজ করবে টাচ করা পর্যন্ত নরমাল কিন্তু এটা যখন বের হয়ে যাবে তখন আমরা বলবো যে তখন আমরা এটাকে ধরে নিব 
এটা পার্মোনারি হাইপারটেনশন ঠিক আছে তাহলে 15 মিটার 15 মিলিমিটার পর্যন্ত যদি এভাবে তাহলে নরমালি এরকম কনকেভ থাকে নৌকার মত থাকে আস্তে আস্তে কি হয় নৌকাটা উল্টায় যায় উল্টায় জানি লাইনটা ক্রস করে যাবে তখন যদি একসাথে আমরা দেখি এটাকে বলি পার্মোনারি কোনাস তখন আমরা বলি পার্মোনারি কোনাস ইজ বালচিং এটা আপনি বারবার নাম শুনছেন যে পার্মোনারি কোনাস বাল যদি দেখেন নৌকা উল্টায় গেছে নৌকাটা আরো নিচে ছিল এই লাইনটা ক্রস করার কথা না উপরের লাইনটা ক্রস করে এইভাবে বসে গেছে তাহলে মেইন পার্মোনারি আর্টারি প্রজেক্ট বিয়ন্ড দা ট্যানজেন্ট লাইন তখন আমরা ইন্ডিকেট করে যে এটা পার্মোনারি হাইপারটেনশন আছে কথা বুঝতে পারছেন তাহলে চেস্ট এক্স এ দেখে আর্টারিয়াল হাইপারটেনশন আমরা বোঝা খুবই সহজ তাহলে যদি এরকম হয় যে এটা নৌকাটা উল্টায় যায় উল্টায় যায় লাইনটা ক্রস করে যদি যায় তাহলে এটাকে বলে পার্মোনারি কোনাস বালজ বলি এটা আমরা দেখব যে অনেক আর এটা তো বললাম যে 17 সেন্টিমিটার মিলিমিটার এর নিচে থাকবে এর বেশি হলেও আমরা সমস্যা মনে করব তাহলে যে দেখেন এটা হচ্ছে কি এই আর এখানে তো দেখা যাচ্ছে এখান থেকে এই এনলাস এই পেনফেয়ার পে এখন দেখেন এখন আমরা ইনক্রিজ ফ্লো যখন ফ্লো যখন বেড়ে যাবে তখন দেখ প্লাথোরিক হবে হ্যাঁ যখন ফ্লো ফ্লো কমে যাবে তখন ডিক্রিজ হবে দেখেন কত বড় হইতে পারে আমাদের হাইপারটেনশন হলে ওইটাও বড় হয় এটাও বড় হয় ওইটা হলো বালচ হয় আর এটা হচ্ছে মোটা হয় 17 সেমি 17 মিলিমিটারের বেশি বড় হবে এই দুটো আপনাকে মনে রাখতে হবে দিজার দা সাইন অফ পালমারি হাইপারটেনশন এই দেখো এখন খেয়াল করে দেখেন এই খেয়ালটা করেন এইটা আউট এটা 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 দেখে প্রথমে আপনার কাছে মনে হবে এটা তো পালমারি ট্যাঙ্ক অ্যাওটিক নাকল আসলে অ্যাওটিক নাকল না অ্যাওটিক নাকলটা উপরে তারপরে যে পালমারি ট্যাঙ্ক যেটা নৌকার মতো ছিল এই যে এরকম ভাবে এটা এত বেশি ইয়া হইছে যে একদম বালচ হয়ে বাইরের দিকে আমার ট্যানজেন্ট লাইনটা ছিল এদিকে এইভাবে এই ট্যানজেন্ট লাইনটাকে ক্রস করে কত দূরে চলে গেছে আর এই যে আপনি এটা কনসোলিডেশনের মতো দেখতেছেন না এটা হইছে আপনার রাইট ডিসেন্ডিং পার্মোনারি আর্টারি এটা কত মোটা হয়ে গেছে হ্যাঁ তাহলে এটা ইন্ডিকেট করে কি দিস ইন্ডিকেট এটা হলো পার্মোনারি হাইপারটেনশন তাহলে আমরা সব সময় যদি পার্মোনারি কোনাসটা খুব সুন্দর এটা অনেক সময় বোঝা যায় অনেক সময় বোঝা যায় না যেহেতু এটা আপনার সাথে কনসোলিডেশন বা মাসলেশন নিয়ে গ্যানজাম লাগতে পারে সেজন্য আপনি এইটা যদি আমরা বালজ দেখি পার্মোনারি কোনাস বালজ দেখলে আমরা বলি যে پیشنটে পার্মোনারি হাইপারটেনশন আছে বালজিং অফ দা পার্মোনারি কোনাস দেখছেন শব্দটা সব সময় আমরা ইউজ করব এই যে বালজ হয়ে গেছে আর এটা হচ্ছে এই যে যে আপনার ডাইলেটেড রাইট ডিসেন্ডিং পার্মোনারি আর্টারি এই একদম এর মত হয়ে গেছে তাহলে আর লাং ফিল্ডটা কি হইছে অলিগমিক মনে রাখবেন লাং ফিল্ডটা পার্মোনারি হাইপারটেনশন যখন হবে তখন লাং ফিল্ডটা অলিগমিক হয়ে যাবে লাং ফিল্ডটা একটা বলতে প্যাথোরিক সার্কুলেশন হবে প্যাথোরিক হয় কোয়া কা যেমন সানটেনো ইয়া গুলোতে হয় যেমন ভিএসডি এসডি এগুলোকে প্যাথোরিক হয় মানে সার্কুলেশন বেড়ে যায় আর পার্মোনারি যখনই হাইপারটেনশন হবে তখন কি হবে অলিগমিক লাং ফিল্ড হয় এটা একটা মনে রাখবেন লাংটা তুলনামূলক ভাবে নরমাল লাং এর চেয়ে একটু কালো মনে রাখতে হবে এবং পেরিফেরাল ভেসেল গুলো প্রোনিং হয় মানে এগুলো মনে হবে কি ছেড়ে দিয়েছে চুল যেরকম কেটে দেয় না আমাদের এরকম মনে হবে যে এখানে আসার পরে একসময় আসার পরে টুটার আসার পরে পরে ভেসেল গুলো আপনি টেস্ট করতে পারবেন না এই তিনটাই হচ্ছে পার্মোনারি হাইপারটেনশনের সাইন এটা আমাদের মনে রাখতে হবে তাহলে একবার তো আমরা বললাম এই যে এটা হচ্ছে মিডল আমরা যদি তিনটা ভাগে ভাগ করছি একটা উপর নিচে এখানে মাসখানে বেশি থাকবে নিচের দিকে বেশি মাসখানে থাকে উপরের দিকে একদম ভেসেল থাকে না আপার লোব ডাইভারশন আর পার্মোনারি হাইপারটেনশন হইলে তাহলে আপনার কি করবেন ভেনাস হাইপারটেনশন কিভাবে ইন্ডিকেট করে ভেনাস হাইপারটেনশন ইন্ডিকেট করবে যখন যে আপার লোব ডাইভারশন হবে তাহলে হাইপারটেনশন আমাদের দুই প্রকার পার্মোনারি একটা ভেনাস হাইপারটেনশন একটা হচ্ছে আর্টারিয়াল হাইপারটেনশন এগুলো খুব ভালো করে বুঝতে হবে ভেনাস হাইপারটেনশন হলো ইন্ডিকেট করবে আপার লোব ডাইভারশন তাহলে যে আমরা এতক্ষণ যে আপার লোব ডাইভারশন বললাম এটা ইন্ডিকেট করে কি ভেনাস আপলো আপওয়ার্ড যে আপওয়ার এর ভেনাস হাইপারটেনশন ঠিক আছে लांगलोरिक लांगलिगमिकांगलिगमिकांगल डिडी आ পারমোনারি হাইপারটেনশন পেরিকার্ডিয়াল ইফিউশন হ্যাঁ পারমোনারি স্টেনোসিস টেট্রোজো ফেলট এবং শান্ট উইথ রিভার্স শান্ট যেটা ইসেন ম্যানজার সিনড্রোম শান্ট অ্যানোমালি যখন রিভার্স শান্ট হবে তখন আমরা অলিগমিক লাং ফিল পাবো ঠিক আছে আচ্ছা এখন আছে আমাদের আমাদের বেসিক সেক বেসিক সেক শেষ হয়ে গেছে এখন আমরা চলে যাব হচ্ছে 
আমরা পড়বো এই যে ডিজিজ এই ডিজিজের মধ্যে প্রথমে যেটা পড়বো যে আপনার হাড় অনেক সময় দেখবেন যে হাতের মধ্যে মনে হবে যে লাংস এর মধ্যে কলসি দেখতেছেন অথবা পেয়ারা ঝুলতেছে হ্যাঁ এরকম যদি মনে কোনো হার্ট পান তাহলে তো সব সময় আপনাদের জানতে হবে এই একটা হার্ট দেখেন এই হার্টে কি হইতেছে এই হার্টে মনে হচ্ছে লাংস এর মধ্যে কলস ঝুলছে অথবা এটা পেয়ার শেপ অথবা পেয়ারা অথবা এরকম মনে হচ্ছে তাহলে এটাকে আমরা বলি গ্লোবুলার হার্ট তাহলে আপনার এরকম যদি হার্ট থাকে তাহলে দেখতে হবে কার্ডিওমেগালি আছে কিনা অবশ্যই কার্ডিওমেগালি আছে তাহলে আমরা তো জানি যে এখানে ভার্টিক্যাল ডায়ামিটার দেখব কার্ডিওমেগালি আর অ্যানালাইজিং ট্রান্সভার্স ডায়ামিটার এই কতগুলো শব্দ মনে বলতে হবে গ্লোবুলার অথবা পিয়ার শেপ অথবা ওয়াটার ওয়াটার বটল শেপ বলা হয় গ্লোবুলার বলে কেউ পিয়ার বলে কেউ ওয়াটার বটল শেপ বলে হ্যাঁ এই যে দেখেন এটা আমি এক কথাই বললাম যে মনে হবে যে হাতের হাতের মধ্যে মাসখানে লাংসের মধ্যে কলস আছে এরকম দেখেন হচ্ছে কলসের মতো অনেকটা পেয়ারার মতো কথা পেয়ার শেপ ঠিক আছে তাহলে এরকম দেখতে হবে এখানে দেখতে হবে মার্জিনটা শার্ট কিনা ঠিক আছে শার্ট কিনা কতগুলো জিনিস আমরা দেখবো তাহলে হাট কাটে মেগালি আছে কিনা এটা শেপটা কি গোবিউলার পেয়ার অথবা পেয়ার শেপ অথবা ওয়াটার বটল শেপ কিনা তারপরে আমরা দেখবো যে মার্জিনটা শার্ট কিনা পেন্সিল টিপ বলে কেউ ক্লিয়ার বলে কেউ শার্ট বলে তিন নম্বর ফিল্ডটা কি অলিগমিক ফিল্ড কিনা বা প্ল্যাথোরিক কিনা এই অলিগমিক এবং প্ল্যাথোরিক এর মধ্যে কিন্তু এটা ডায়াগনোসিস এর একটু উনিশ বিশ হবে এরকম একটা হার্ট যদি আমরা সারা জীবন আপনি দেখে যাবেন এরকম দেখে মনে হয় না তবে এটার মতো কেয়ার তাহলে আপনার দিদি হচ্ছে সারা জীবন তিনটা দিদি মনে রাখবে অনেকগুলো দিদি আছে এক নম্বর হচ্ছে পেরিকার্ডাল ইফিউশন দুই নম্বর হচ্ছে কার্ডিওমায়োপ্যাথি তিন নম্বর হচ্ছে মাল্টিপল ভার্টুলার হার্ট ডিজিজ ঠিক আছে তাহলে এরকম যদি আমরা কোনো হার্ট পাই তাহলে আমরা এখন থেকে তিনটা দিদি অবশ্যই আমাদের মুখস্থ থাকতে হবে পেরিকার্ডাল ইফিউশন কার্ডিওমায়োপ্যাথি মাল্টিপল ভার্টুলার হার্ট ডিজিজ माल्टिपुल কিন্তু যদি অলিগমিক লাং ফিল্ড হয় তখন ওই দুইটা ডিডি হবে না তখন আমার ফার্স্ট ডিডি হবে কি ফার্স্ট ডিডি হবে পেরিকার্ডিয়াল ইফিউশন এখন পেরিকার্ডিয়াল ইফিউশন হলে ইসিজি চেঞ্জ কি হয় যদি ইসিজি আপনাদেরকে পড়াচ্ছি না তারপরে পড়াবো এখন আমি এইগুলোতে থিওরিটিক্যাল কথা কম আলোচনা করব কারণ থিওরি আলোচনা করলে এগুলো আর দেখানো সম্ভব হবে না ও আর এটার জন্য তো আমি একবার ক্লাস নিছিলাম ওখানে ভালো হাদিস পড়ানো আছে ও আর এস কিউ আর এস কোথায় কিউ আর এস কমপ্লেক্স অল্টারনেট ইন এমপ্লিটিউড হ্যাঁ এখানে বলা হয় যে লো ভোল্টেজ ইসিজি পাওয়া যায় এবং অল্টারনেটিং অ্যাম্পলিটিউড পাওয়া যায় আচ্ছা এটা অলটেবল ইলেকট্রিক্যাল অল্টারনেটস বা দেখা যায় একটা কিউআরএস কমপ্লেক্স বড় আর একটা কিউআরএস কমপ্লেক্স ছোট এগুলো যদি ইসিজি পড়ান তাহলে তখন হয়তো বোঝা যাবে এখন জাস্ট আপনি একটা ইসিজি দেখেন লো ভোল্টেজ ইসিজি দেখেন ইসিজি এর মধ্যে ভোল্টেজ এর প্রথমে দেখতে এটা 5 10 আছে কিনা হ্যাঁ আমাদের নরমাল ভোল্টেজে 10 গড় 10 গড় আছে এখানেও 10 গড় আছে অর্থাৎ এই তাহলে এই যে দেখেন একটা ছোট ইসিজি তাহলে এটা পেরিকার্ডিয়াল ইফিউশন ছিল हाटेसा डिसकम्फर्टर हार्टिकार्टिकार्टिकार्टिकार्टिकार्टिकार्टिकार्टिकार्टिकार्टिकार्टिकार्टिकार्टिकार्टिकार्टिकार्टिकार्टिकार्टिकार्टिकार्टि
कार्डियोलिस्टिस्टिस्टिस्टिस्टिस्टिस्टिस्टिस्टिस्टिस्टिस्टिस्टिस्टिस्टिस्टिस्टिस्टिस्टिस्टिस्टिस्टिस्टि
তাহলে এটা হচ্ছে হার্ট কি আছে এটা যদিও পেরিকার্ডিয়াল ইফিউশন হ্যাঁ এখানে আপনি সব সময় যদি এখানে এগুলো ব্লান্ডিং থাকে তাহলে আপনি এটা ডিডি নেবেন কি এখানে ওরা হচ্ছে ইয়ে করে বলছে কিন্তু আমি এখানে বলবো যদি আপনি যখন যে এখানে যদি আপনি দেখেন আপার জোন পি ডোমিনেন্স আছে ঠিক আছে এখানে যদি আপার জোন ইয়া থাকে কি বলে এখানে আপনার ভেসেল গ্রো ডাইভারশন থাকে বুঝতে পারেন এখানে যদি পেরিকার্ডিয়াল ইফিউশন থাকে আর এখানে যে হেজি এগুলো থাকলে আপনি তখন ধরে নেবেন এটা হচ্ছে এলো আপনার হার্ট ফেলো যদি এখানে ওরা বলছে এটা পেরিকার্ডিয়াল ইফিউশন मानेलिगमिकार्सन आ তাইলে হচ্ছে যে আর যদি এখানে ইফিউশন থাকে তাহলে আমি এটা ধরে নিব কি দিস ইজ এ কেস অফ প্রোবাবলি এটা কার্ডিওমায়োপ্যাথি বা অন্যান্য কজ হতে পারে হার্ট ফেলিয়র ঠিক আছে তবে আমি এটা ডিডি হয় তিনটা ঠিক আছে যদি বলি ডিফারেনশিয়েশন করতে তাহলে বলবেন যে এই আপনার কাছে যদি মনে হয় এটা অলিগোমি তাহলে বলবেন এটা শার্প মনে হচ্ছে মার্জে তখন আপনি যাবেন কিন্তু ডিডি তো আসলে ইকো সারা ডিফারেনশিয়েট করা বা এক্সামিনেশন সারা ডিফারেনশন করা কঠিন যেমন এখানে এটা পেরিকার্ডিয়াল ইফিউশন এটা ওইটা তো আসলে ইন্টারনেটের থেকে ছবি দিছে এগুলো তো এক রকম কিন্তু এখানে কিন্তু ইফিউশন আছে ইফিউশন আছে তো কিন্তু এটা এটাতে কি আছে কিছু দানা দানা ছিল মানে এটা এটা সেকেন্ডারি জিনদা লং আছিল মাল্টিপল সেকেন্ডারি থেকে পেরিকার্ডিয়ামে হয়ে গেছে আবার লংসে হয়ে গেছে সাথে যে বাইলেটারি ইফিউশন আছে তো এগুলো হচ্ছে আলাদা এগুলো তো আপনাকে দিবে না এগুলো নেটের গুলো আপনি ম্যাক্সিমাম সুন্দর পাবেন খুব ক্লিয়ার কাট শার্প মার্জিন থাকলে অলিগোমি লং ফেলতে আপনি পেরিকার্ডিয়াল ইফিউশন বলবেন সাথে ডিডি বলবেন সেটা আর যদি আপার লোব ডাইভারশন থাকে তাহলে আপনি তখন বলবেন হার্ট ফেলো দেখুন এটা এটা খেয়াল করলে কি মনে হয় এটা একদম শার্প ইয়ার মতো মনে হচ্ছে না এই তাহলে এটা আমরা কি পাইছিলাম এটা দেখা মনে হচ্ছে যে পেরিকার্ডিয়াল ইফিউশন আমাদের কাছে দেখা মনে হচ্ছিল পেরিকার্ডিয়াল ইফিউশন কিন্তু ইকো করার পরে কি আসছে ইকো করার পরে আসছে হাইপারট্রফিক কার্ডিওমায়োপ্যাথি তাহলে এখন এটা কোনটা যে কি হবে এটা আসলে একসাথে দেখা যায় সব সময় বলা যাবে না এটা দেখা যায় যে কেউ পেরিকার্ডিয়াল ইফিউশন বলে তার ভুল না বরং সে ঠিকই বলছে তাহলে আমাদের আসলে আমরা ডিডি বলি তিনটা डिफारेंसियल समय डिफारे लांगलोमिकब समय सब समय 
এক্সপোজারের সমস্যা আছে ছাত্র সার্ভে আপনি যেটা মনে করবেন পেরিকা রিলিফিউশন আমার কাছে মনে হয় তুমি তো এটা বললে যেটা আপনি বলবেন স্যার শায় আর সাম ডিফারেনশিয়াল ডায়াগনোসিস তারপর যে সার্ভে যে কোনটা মনে হয় তাহলে আপনি ওই এক্স এ দেখে যা মনে হয় সেটা বলবেন এই যে দেখেন আরেকটা এক্স এ এটা একে তো বোঝা যাচ্ছে এখানে এই জায়গাটা একটু হেজি মনে হচ্ছে মানে যেটা স্যার সাথে কনসোলিডেশন আছে ঠিক আছে এরকম কনসোলিডেশন বা অন্যান্য কিছু যদি থাকে বা হেজিনেস যদি বেশি থাকে তাহলে এটা ই পেরিকা ডায়াগনোসিস আর সম্ভাবনা কম मारा ग मन हमें मेडिसिन जान जिन देखें बुजाजिंग सब कथा ना दिल আর অনেক সময় দেখা যায় আইল ডিভাইড রেটিকুলার নোডিউলার শ্যাডো পাওয়া যায় এগুলো সাধারণত পাবেন না আপনি ঠিক আছে কিন্তু আপনি মেইনলি যে জিনিসটা পাবেন এখানে আপনি আপার লোব ডাইভারশন পাবেন ওয়াইডেনিং অফ দা পাবেন লেফট বঙ্কাসটা হরিজন্টাল হয়ে যায় এই জন্য আর এই যে অ্যাঙ্গেলটা ওয়াইডেনিং হয় কেন ওই যে লেফট বঙ্কাসটা হরিজন্টাল হয়ে যায় ফুল পারোনাল ক্লাস বালস থাকবে এটা পাওয়া যাবে স্টেট বর্ডার পাওয়া যাবে এটা আমরা দেখাবো ক্যালসিফাইড শ্যাডো অফ দা মাইটাল ভাল মাইটাল ভাল অনেক সময় এগুলো পাবেন না খুব কম ডাবল বর্ডারটা তো অবশ্যই আপনাকে ভুল করলে চলবে না পারমানেন্ট ডিমা পেতে পারেন নাও পেতে পারেন কালিজ বিলাইন এগুলো সব সময় বোঝা যায় না একসাথে হ্যাঁ আর এটা তো খুব কমপ্লিকেটেড না হলে পাওয়া যায় না ঠিক আছে তাহলে আরেকটা মনে হইতাছে আর এগুলো তো বললাম এবব হচ্ছে লাপার লোব ব্রঙ্কাস কারিনা ডাবল বর্ডার দেখবো ইডিমা দেখবো এই বিসি দিয়ে মনের জন্য ফুল তে ফুলনেস এই যে এই জন্য রেটিকুলার তো অনেক সময় সারা জিজ্ঞেস করে मेरा হার্টের মনে রাখতে হবে আমি আগেই বলছি হার্টের হচ্ছে লেফটে থাকে কি লেফট ভেন্ট্রিকুলার রাইট বর্ডার ইজ ফর্ম বাই 
right ventricle i said left right atrium our border inferior border is formed by right ventricle the left ventricle kotha left ventricle ghumay ache she jagrato na she jemon jagbe tokhoni apni double border paben tale etai hocchilo ekta apnar heart er amra motamoti jodi dhori normal axis e thake ekhon ashen ei je ekta axis axis e dekhle gelo axis quality bhalo na dekhe mone hocche oligomic lung chil ha ekdom mane dekhe mone hocche tale ekhane axis e amra ektu khyal kore dekhi eta axis axis e dekha bujhay jacche eta mone ektu cardiomegaly ache যদিও মাইকেল স্টেনোসিসের সাধারণত হার্ট বড় হয় না কিন্তু বড় হতে পারে এই এই যে দেখেন তাহলে এই যে এটা হচ্ছে কি ব্রঙ্কাস ব্রঙ্কাস আছে দুইটা ভাগে ভাগ হলো ঠিক আছে তারপর এখানে দুইটা বর্ডার ডাবল বর্ডারটা আপনি বুঝতে হবে এখানে যে একটা বর্ডার এখানে একটা বর্ডার এই ডিজিজ দা হচ্ছে ডাবল বর্ডার এটা হচ্ছে একটা বর্ডার এটা একটা বর্ডার তাই যে রাইট এট্রিয়াম অরিজিনাল বর্ডার এই যে লেফট এট্রিয়াম লেফট এট্রিয়াম ঘুমে আছিল সে যখন বড় হইছে তখন রাইট এট্রিয়ামকে ধাক্কা দিয়ে নিচে নিজের অবস্থানটা হার্ট এর লাংস এর মধ্যে নিয়ে নিয়েছে बालज हो পুরোপুরি বালজ হয় না এটা হচ্ছে অল্প একটু বালজ হয়েছে এটা হচ্ছে লেফট ভেন্ট্রিকল আর এই জায়গাটুকো হচ্ছে হলো হলো আপনার অ্যাপেন্ডিক্স ঠিক আছে লেফট বর্ডারটা একটু স্ট্রেট হয়ে গেছে এটা সাধারণত স্ট্রেট থাকার কথা না তাহলে ওয়াই ক্যারেক্টারিনার অ্যাঙ্গেলটা ওয়াইডিং হয় তারপরে আপনার এখানে কি হয় লেফট এট্রিয়ামটা এট্রিয়াল বাল বালজিং হচ্ছে বালজিং হয় একটু স্ট্রেটেনিং এর মত হয়ে গেছে না এটা কি তো একটু এটা নিচের দিকে থাকে এটা মনে হয় তো কার্ভ হয় তো তাহলে এই কথা বলা স্ট্রেটেনিং অফ দা লেফট বর্ডার মনে রাখতে হবে রাইট বর্ডার কি হয় ডাবল হয় সব জায়গায় টিপিক্যালি পাবেন না কিন্তু আমার মনে হয় লেফট বর্ডারটা স্ট্রেট হবে ক্যারিনাটা ওয়াইডেনিং হবে আর পারমানেন্ট কোলোনাস আপনার বালজ হতেও পারে নাও হতে পারে এটা বর্ডার লাইন এটা বালজ বলা যাবে না কারণ এটা ওইভাবে বালজ হয় না এটা ধরলে এটা বর্ডার লাইন আছে এখানে কি আছে অ্যাপেন্ডিক্স যেটা আছে লেফট এটা অ্যাপেন্ডিক্সটার কারণে এটা স্ট্রেটেনিং হয় তো আপনি আরো কিছু এক্সে দেখলে আমাদের আশা করি ক্লিয়ার হয়ে যাবে এটা খেয়াল করে দেখেন এই তাহলে এখানে দেখছেন এখানে একটা বর্ডার আছে এখানে একটা বর্ডার আছে হ্যাঁ আর এখানে দেখেন স্ট্রেটেনিং আছে এখানে পারমানেন্ট কোনাসটা তো বালজ হয় নাই পারমানেন্ট কোনাসটা ঠিক আছে মানে পারমানেন্ট কোনাস বালজ হওয়া মানে কি পারমানেন্ট হাইপারটেনশন ডেভেলপ করছে অর্থাৎ এটা এমএস আছে কিন্তু সে এখনো পারমানেন্ট হাইপারটেনশন ওইভাবে ডেভেলপ করে নাই তাহলে এটা হচ্ছে রাইট এট্রিয়াল বর্ডার আর এটা হচ্ছে লেফট এট্রিয়াল বর্ডার এটা হচ্ছে অ্যাপেন্ডিক্স এর জন্য এটা স্ট্রেটেনিং হয় এটা একটু হবে অ্যাপেন্ডিক্স একটু উপরের দিকে অল্প একটু জায়গা থাকে স্ট্রেটেনিং হয় এই আর ওয়াইডেন অফ দা ক্যারি না হয় তাহলে এই কতগুলো যে আপার লোব ডাইভারশন আছে দেখেন খেয়াল করলে দেখুন এখানে আপার লোবের ভেসেলগুলো অনেক প্রমিনেন্ট আপার লোব ডাইভারশন তাহলে কতগুলো জিনিস আমরা এখানে দেখলাম ডাবল বর্ডার দেখলাম এটা লেফট এট্রিয়াল অ্যাপেন্ডিক্স যেটা আছে সেটা আমরা দেখলাম যে এটা স্ট্রেটেনিং হয়ে গেছে হ্যাঁ আপার লোব ডাইভারশন হয়ে গেছে তাহলে কতগুলো দেখলাম এখন কতগুলো এক্স এর এই এক্স এরটাও দেখেন এখানে আপনি নিজে কিছু বুঝতে পারতেছেন এই যে ডাবল বর্ডার এখন আপনার জন্য অনেকটা সহজ হয়ে যাবে এই যে দেখেন যে ট্রাকিয়া ট্রাকিয়া এসে যে হরিজন্ট এটা রাইট এটা যে এটা বোর হরিজন্টাল ওয়াইডেনিং অফ দা অ্যাঙ্গেল অফ ক্যারিন আছে এখানে বর্ডারটা একদম স্ট্রেটেনিং আছে বর্ডারটা হ্যাঁ আবার কেউ যদি এটাকে গ্লোবুলার হার্ট বলেন তাও কিন্তু ভুল হবে না হ্যাঁ এই যে গ্লোবুলার হার্ট একটা ডিডি বলছিলাম না মাল্টিপল তাহলে এখানে যেহেতু কার্ডিওমেগালি থাকলে মনে হয় এমএসএম আর দুইটাই হতে পারে এই যে দুইটা বর্ডার আছে এটা যে এই এখানে পারমানেন্ট কোনাসটা বালজ হয় না এখানে যে লেফট অ্যাপেন্ডিক্সটা বড় হওয়ার কারণে এটা স্ট্রেটেনিং হয়ে গেছে এই ওয়াইডেনিং অফ দা স্ট্রেটেনিং এখন দেখেন এটা দেখাচ্ছে একটা নরমাল এক্স এ যে রাইট এট্রিয়াম আর এটা হচ্ছে লেফট এট্রিয়াম ঠিক আছে আচ্ছা যখন আপনার রাইট নরমাল থাকে তখন রাইট এট্রিয়ামটাই এখানে থাকে তখন আমরা লেফটে শুধু এই বর্ডারটা পাই যখন লেফট এট্রিয়াম বড় হবে তখন কি কি হবে সেই এদিক দিয়ে আসবে এখন দেখেন আরেকটা এক্স এ থেকে এটা লেফট এখন দেখেন এই এখানে কিন্তু দুটো বর্ডার আছে যে একটা আর এটা হচ্ছে দুটো এখন এখানে দেখেন এটা কি হইছে একটা হচ্ছে আপনার রাইট এট্রিয়াম হ্যাঁ রাইট এট্রিয়াম লেফট এট্রিয়ামটা ওদিকে ছিল আগে লাংসে ক্রস করে নাই যখন এসে সে লাংসে ধাক্কা দিল তখন তার জন্য একটা এটা হচ্ছে রাইট এট্রিয়ামের জন্য রাইট এট্রিয়ামের জন্য অরিজিনাল যেটা হবে এটা রাইট এট্রিয়াম সেকেন্ড যে বর্ডারটা হবে ভিতরের দিকে ইনার দিকে সেটা হবে লেফট এট্রিয়াম বড় হওয়ার কারণে এই তাহলে এটা হচ্ছে তাহলে দুইটা একটা হচ্ছে রাইট এট্রিয়ামের জন্য হয় একটা লেফট এট্রিয়ামের জন্য বর্ডার এই যে এটা দেখতেছেন এটা হচ্ছে মাইটাল ভাল্ভ 
তাহলে আমরা আরেকটা হলো দেখি আমরা আরেকটা হচ্ছে যে যে আমরা যখন আমরা কিভাবে মনে করব যে লেফট হেডটা বড় হইছে এই যে হরিজন্টাল ব্রঙ্কাস থেকে যে সেকেন্ড বর্ডারটা আছে এটা যদি 7 সেন্টিমিটারের বেশি হয় মোর দ্যান 7 সেন্টিমিটার এই দূরত্বটা তাহলে আমরা বলতে পারি লেফট হেডটা লাইন আসবেন আরেকটা আছে যে তাহলে এটা তাহলে আমরা আবার দেখি এটা তো বুঝতে পারছেন যে হরিজন্টাল এটা হচ্ছে লেফট ব্রঙ্কাস আর হরিজন্টাল হয়ে গেছে এটা হচ্ছে রাইট এটিএল লেফট হেডটা এর জন্য ডাবল বর্ডার যেটা এই দুইটার মধ্যে দূরত্ব যদি 7 সেন্টিমিটারের বেশি হয় তাহলে আমরা সেটা ধরব কি লেফট এটিএল এনলার্জমেন্ট এই যে এটা একটু খেয়াল করে দেখেন এই এভাবে আসলো এটা যে ব্রঙ্কাস হ্যাঁ ঠিক আছে হরিজন্টাল হয়ে গেছে এটা একটা হার্ড বর্ডার আর একটা হার্ড বর্ডার এখানে আছে এই তাহলে এটাই হচ্ছে হলো আপনার কি এখানে আপনার পারমানেন্ট হাইপারটেনশন আছে কেন পারমানেন্ট হাইপারটেনশন আছে দেখেন এই যে এটা এটার উপরে এই যে হচ্ছে পারমানেন্ট আর্টারি যেটা কোনাস যেটা পারমানেন্ট আর্টারি এটা কি বালজ হয়ে গেছে এটা কি বালজ হয়ে নৌকার মত আছে এটা আসলে এরকম নিচে থাকার কথা ছিল যখন এটা এই লাইনটাকে ক্রস করে যাবে তখন আমরা বলবো পারমানেন্ট হাইপারটেনশন তাহলে এখানে এটি আছে কি আপনার পারমাইটিস স্টেনোসিস উইথ পারমানেন্ট হাইপারটেনশন হবে যখনই পারমানেন্ট হাইপারটেনশন হবে তখন আপনি কি বলবেন অলিগোমিং লাং ফিল বলবেন লাং ফিলটা তখন আর প্যাথোলিক থাকবে না অলিগোমিক হয়ে যাবে তাহলে আবার একটু খেয়াল করে দেখি তাহলে এখানে খেয়াল করলে শুধু দুইটা জিনিস দেখলে এটা হচ্ছে অ্যাওটিক নাকেল ঠিক আছে আর এই যে বাদ যেটাকে অ্যাওটা মনে হচ্ছে এটা আসলে কি হচ্ছে পারমানেন্ট ট্রাঙ্কটা কোন কোনা যেটা এটা বালজ হয়ে গেছে বালজ হয়ে যাওয়ার কারণে এই তাহলে এখানে মাইটাল স্টেনোসিস হয় বা মাইটাল ভালভুল হার্ট ডিজিজ আছে সাথে পারমানেন্ট হাইপারটেনশন আছে এটা যে আপনি দেখেন পার মাইটাল আপনারা তো জানেন এখানে কি হোয়াইট পি হয় যদি আজকে এক্স পড়ানোর কথা না ইসিজি তারপর আমি দেখাই নিলাম তাহলে আমার পিটা কি হবে পিটা যে ওয়াইড হয় দেখেন পিটা যে কত বড় তিন ঘরের বেশি প্রায় তিন ঘরের কাছে কাছে বা ওরকম এই যে পিটা ওই যে ওয়াইড পি এর মত হইছে ওয়াইড এবং নচ হয় অনেকটা নচের মত হয় এটা হলো লিড টু তে আমরা পাবো আর ভি1 বা ভি2 তে আমরা বাইফেজিক পি পাবো এখানে দেখেন বাইফেজিক পি পাইছি যার এটা বেশি হবে মানে ডিপ্রেশনটা এই দুইটা থাকে একটা আপওয়ার্ড একটা আছে ডাউনওয়ার্ড ডাউনওয়ার্ডটা বেশি ওয়াইড হয় দেন আপওয়ার্ড জ্যাকেট এর আছে এম এস এর रिकल बड़ा হ্যাঁ এটা রাইট এটিএমের বর্ডারটা হচ্ছে যে এটা তাহলে এটা কি লেফট এটিএম এই যে গোল জিনিসটা এটা হচ্ছে লেফট এটিএম এনলার্জ লেফট এটিএম হচ্ছে এটা এনলার্জ লেফট এটিএমের জন্য একটা বর্ডার আছে যেটা ভিতরের দিকে থাকবে আর এটা হচ্ছে যে যে আপনার রাইট এটিএম রাইট এটিএমের জন্য যে বর্ডারটা এটা বাইরের দিকে থাকবে হ্যাঁ এই এই আমরা যদি দেখি দুইটা বর্ডার এই যে এটা উপরেটা বোঝা যাবে না নিচেরটা দেখবেন এই দুইটা বর্ডার কারণ এটা বোঝা যাবে না বোঝানোর জন্য তাই ভিতরের দিকে যেটা থাকবে সেটা হচ্ছে হলো আপনার बालज <laughs> है बॉर्डर এটা অ্যাঙ্গেল তাহলে আমরা যে অ্যাঙ্গেল মোড দেন কি বলে 90 ডিগ্রি এই যে এটা অ্যাঙ্গেল 90 ডিগ্রি বেশি হলে আমরা ওয়াইডেনিং অফ অ্যাঙ্গেল অফ ক্যারিনাকে বলি সাধারণত এটা 90 ডিগ্রি কম থাকে আর এই যে অ্যাপেন্ডিক্স যেটা থাকে অ্যাপেন্ডিক্সটা সাধারণত যে দেখেন এখানে অ্যাপেন্ডিক্সটা কি আছে নরমাল থাকে যখন এটা একটু বালজ হয় তখন এটা স্ট্রেটেনিং সেটার জন্য হয় 
it is a it is a related gel appendance. It is a put a the can of the barba the can of chasha go up another blue work no car on night. Eh, Japalo privation will it a calculate the can. It can a key who say it can a left to a margin as a at a poor at the balls who say the palmer hypertension who say they can't have not left it till yet the appendix of balls is a. এবং পারমানেন্ট কোনাস বাল হয়ে এমন এটা সাথে একদম মিলা গেছে এটা হচ্ছে আপনার তাহলে আমরা এগুলো দ্রুত চলে যাই এই এটা তো একই ধরনের ইমেজ এটা বিভিন্ন জায়গা থেকে অ্যাঙ্গেল অফ কেয়ার না ডাবল বর্ডার লেফট এড কেল অ্যাপেন্ডিক্স হবে মাইটার ভাল্ব অনেক সময় থাকে থাকে এটা সুচার আছে সুচার ম্যাটেরিয়াল দিয়ে বোঝানো হচ্ছে অপারেশন হচ্ছে তাহলে ওসপিতে যদি এরকম থাকে আপনি খেয়াল করে দেখবেন অনেক সময় দিয়ে দেয় সাইরা হ্যাঁ অনেক সময় যে ওটি দিয়ে দেয় দিয়ে দেয় তাহলে কিন্তু আপনাদের জন্য এই জিনিসটা একটু মাথায় রাখতে হবে এগুলো দরকার না এটা হলো যদি পিছনের দিকে যদি মাইটাল ইয়া হয় তাহলে আপনি যদি এর জন্য পিছনের দিকে বাল যাবে এটা ওয়াকিং ম্যান সাইন বলে এটা আপনাকে জাস্ট দেখাইলাম এটা আপনাকে মনে রাখা দরকার নাই কারণ আমরা আরো কিছু ইসি আছে চলে যাব থ্যাংক ইউ এর ওয়াকিং ম্যান এটা বলবো না এগুলো তো একই আছে এটাও দেখেন একই রকম ডাবল বর্ডার আছে এখন আমরা জান এটা সে কেফালাইজেশন বলে এটা কি এক সময় আমরা একই কথা এটা আপার লব ডাইভারশন কে বারবার দেখানো হয়েছে এগুলো একই জিনিস বারবার দেখানো হচ্ছে হ্যাঁ এটা তো বুঝতে পারছেন মাইটাল ভালভুলার হার্ট ডিজিজ আমরা পরেরটাতে চলে যাব লেফট এড ট্যাম রাইট এড ট্যাম এখন আমরা আশা করি এটা নিয়ে আপনাদের আর সমস্যা থাকবে না হ্যাঁ হ্যাঁ ডাবল এক কোন কোন জিনিস পাবেন এগুলো জাস্ট এক ঝলক দেখে যান এগুলো তো একই জিনিস বারবার is a double duty border right border left border is on a show it can be tell for the right border left border and how soon is straightening tag then a job on a piece straightening deck then talk on a push the way of duty border as a gina is letting that glam on the deck the way to the water as a gina waiting on the carry now say gina is it right for a couple of diversion i am a little bit more thank you pick up थकलो जो এগুলা একই অংশ রিপিট হইছে হয়তো আমরা এডিট করতে সময় পাই নাই যে জন্য ঠিক আছে এগুলো আপনার স্ট্রেটেনিং একই জিনিস বারবার দেখনা এই যে যেটা হলো পারমানেন্ট কোন আছে যখন আমরা পালস বলবো এগুলো না তাহলে আমাদের মোটামুটি এস শেষ হ্যাঁ মাইটাল ভালভুলার হার্ট ডিজিজ শেষ হ্যাঁ এটা একটা মাইটাল ভালভুলার হার্ট ডিজিজ এই এই দুটো বর্ডার আছে এই অ্যাপেন্ডিক্স এ আছে আপার লব ডাইভারশন আছে कन्केव हो जाए আর আপনার কখনো কখনো আপনি রাইট সাইড অ্যাওটিক আস্টার রাইট সাইডে পেতে পারেন 30% ক্ষেত্রে এবং এটা লাং ফিল্ডে অলিগোমিক লাং ফিল্ড হয় এবং রাইট ভেন্ট্রিকুলার এনলার্জমেন্ট হয় আমরা বললাম না যে রাইট ভেন্ট্রিকুলার হাইপারট্রফি বা একটা কজ হচ্ছে হলো টপ টেট্রোলজি অফ ফেলোস টেট্রোলজি অফ ফেলোস এ আপনার কি হবে লাং ফিল্ডে অলিগোমিক লাং ফিল্ড হবে অলিগোমিক লাং ফিল্ড আর কতগুলো কজ আমি বলছিলাম পেরিকার্ড এলিভেশন পালমোনারি হাইপারটেনশন রিভার্সান ডিসমেনজার সিনড্রোম অথবা এই যে আপনার টপ টপে হবে আর এটা বুট শেপ একটা ক্যারেক্টারিস্টিক আমরা বলি হাত থাকে বলে বলে জুতার মতো বুট শেপ আস থাকে পারমানেন্ট কোন আস্তা খুব কনকেভ হয় ছোট থাকে হাইপারপ্লাস্টিক পারমানেন্ট আর্টারি থাকে আর আস্তা অনেক সময় দেখা যায় কি রাইট সাইডে থাকতে পারে এই বিজারটা এক্সে পাবো তাহলে আমরা একটা এক্সে দেখি দেখেন এই এক্সেটা দেখলে মনে হয় কি এখানে কোনো অ্যাওটিক আর্চ নাই খেয়াল করে দেখবেন অ্যাওটিক আর্চটা এখানে আসছে এটা পুরো এখানে একটা এরকম আর্চ থাকার কথা আছে আর্চটা চলে গেছে যে ডান পাশে আর এখানে দেখা মনে হচ্ছে জুতার মত ঠিক আছে এইটাই হচ্ছে জুতা পরে আছে একজন লোক তাহলে এটা দেখেন আমরা আসলো এটা হচ্ছে অটিকার্ট এখানে রাইট বর্ডারটা আসলো এখানে আছে ইনফিরিয়র বর্ডার 
এটা হইতেছে কি লেফট বর্ডার হ্যাঁ আর এখানে পারমানেন্ট কোন আছে যেটা ছিল এটা মানে হাইপো কনকেভ হয়ে গেছে এত অল্প যে বোঝাই যায় না তাহলে এটা হচ্ছে আর এটা ফিলটা অনেকটা কালো কালো মনে হচ্ছে অলিগোমিক লং ফিল মনে হচ্ছে তাহলে এটা আমার কি যে পারমানেন্ট কোন আছে কনকেভ এটা কনকেভই থাকে এর মানে আর অনেক কনকেভ হয় একদম মানে অল্প থাকে এই যে রাইট সাইডেড অটিক আর্চ থাকে হুম অলিগোমিক লং ফিল থাকে আর এটা যেটা যে যেটা অ্যাপেক্সটা কেমন থাকবে আমি প্রথমেই আপনাদের বলাইছি যে যখন কার্ডিওমেগালি ডিউ টু এল ভি টাইপ এটা কি বললাম আমরা আর ভি টাইপ অ্যাপেক্স তাহলে অ্যাপেক্সটা কি করছে কেউ হাত দিয়ে লিফট আপ করতে তাহলে আপওয়ার্ড টার্ন হইছে বা এটা আপওয়ার্ড টার্ন অথবা লিফট ওয়ার্ড থাকে তাহলে এইটা দেখেন এখন এটা হচ্ছে এক ধরনের তাহলে এই যে এই জুতা জুতা এর মধ্যে ফিট হয়ে যায় এজন্য এটা নাম হচ্ছে বুট শেপ হ্যাঁ এই তাহলে আমরা আরো কয়েকটা অ্যাপস দেখলো তাহলে আমাদের শেষ হয়ে যাবে এই তাহলে এরকম যদি থাকে যে বুট জুতার মতো দেখেন এই যে এখানে দেখেন একটা খেয়াল করে দেখবেন আরচবে ওটা থাকবে রাইট সাইডে এটা বোঝা যাবে না ঠিক আছে আর এরকম একটা বুট শেপ হবে এই যে অ্যাপেক্সটা দেখেন অ্যাঙ্গেলটা কত লেস দ্যান 90 ডিগ্রি ওই যে আমরা তাহলে এখন দেখছেন আর ভি টাইপ এবং এল ভি টাইপের ইয়া কি এটাও একই জিনিস বারবার বোঝা যাচ্ছে যে জুতার মতো এখান পুরো সোজা আরচবে ওটার এই পাশে আসছে যে কারণ আরচবে এই পাশে আর্চ নাই হ্যাঁ এই আর লং ফিল্ড অলিগোমিক লং ফিল্ড এটাও একই জিনিস গুরুত্বপূর্ণ ভালো বোঝা যায় আপনার দেখেন যে ইএসডি এগুলো শান্ট অ্যানোমেলি বলি এসডি ভিএসডি তে কি হবে প্যাথোলিক হবে মনে রাখতে হবে অনেক সময় এগুলো টুকটাক বেসিক জিনিস আপনাদের মনে ভুল করলে সমস্যা পরীক্ষা শেষ হয়ে যাবে নষ্ট হয়ে যাবে হ্যাঁ অনেক সময় ইমান চলে যাওয়ার মত অবস্থা পারমানেন্ট হাইপারটেনশনে কি হয় অলিগোমিক লং ফিল্ড হয় ইসেন ম্যানজারে কি হয় অলিগোমিক লং ফিল্ড হয় টফে কি হয় অলিগোমিক লং ফিল্ড হয় পেরিকার্ডিয়াল ইফিউশনে কি হয় অলিগোমিক লং ফিল্ড হয় কিন্তু এসডি ভিএসডি তে কি হয় প্যাথোলিক লং ফিল্ডটা প্যাথোলিক হয় যখনই আর তারা রিভার্স শান্ট করে তখন আবার অলিগোমিক হয়ে যায় পারমানেন্টেন্টেন্টেন্টেন্টেন্টেন্টেন্টেন্টেন্টেন্টেন্টেন্টেন্টেন্টেন্টেন্টেন্টেন্টেন্টেন্টেন্টেন্টেন্ট
তাহলে আপনি এই জিনিসটা দেখবেন দুইটা ডিডি থাকবে একটা হচ্ছে হলো আপনার ডায়াগনোসিস হবে হচ্ছে এসডি আইটিএস এর প্রাইমারি পালমোনারি হাইপারটেনশন পালমোনারি হাইপারটেনশন হলে লাংসটা হবে অলিগমিক আর এসডি হলে লাংসটা হবে প্লাথোরিক এটাই হলো ডিফারেনশিয়েটিং পয়েন্ট হ্যাঁ লাংসটা যদি একদম কালো কালো বেশি থাকে তাহলে মনে করবেন যে এটা হচ্ছে হলো পালমোনারি প্রাইমারি পালমোনারি হাইপারটেনশন আর যদি দেখা যায় যে লাংসটা যদি দেখেন একটু সাদা সাদা একটু বেশি হয় মানে ভাঙা এ থাকে প্লাথোরিক থাকে তখন আমরা বলবো ख्याल चिंता कर it is a ventricular septal defect eh? ventricular septal defect isen mandel syndrome jodi isen mandel syndrome korche tokhon ei ei accept ache jeno lung field abar isen mandel hobe tokhon lung field ta ke bolte hobe oligomic jai hok apnara eglu mone rakhle cholbe eta je ventricular defect bolle hobe eta khyal kore dekhen ei tale eta hocche apnar ei je खुब बेसिना এটাকে কেউ যদি মনে করেন যে আপনি ইয়া যে এটা এসডি তাও ভুল না ঠিক আছে পিডি এ খুব একটা এরকম গুরুত্বপূর্ণ এক্স এ পিডি এর এখানে নাই হ্যাঁ তারপরে আমি যে পিডি এ তৈল এওটিক নাকল রে স্মল হয় পালমোনারি আর্টারি পাল জয় তো এটা খুব ডিফারেনশিয়েট করে আমাদের জন্য খুব কঠিন তাই আমরা পিডি এটা ওইভাবে এক্স এ ডিফারেনশিয়েট করতে পারি না আমরা এক্স এ তে এমএস করি আর এটা বললাম যেটা বলি যে এসডি কি করব হ্যাঁ এখন আসেন কোয়ার্টেশন অফ এওটা এটা অনেক সময় অনেকের ক্ষেত্রে লাগতে পারে কোয়ার্টেশন অফ এওটা डायलटेशन फर्म कर दीर्घदिन फिगारिगारिगारिगारिगारिगारिगारिगारिगारिगारिगारिगारिगारिगारिगारिगारिगारिगारिगारिगारिगारिगारिगारिगारिगारिगारिगारिगारिगारिगारिगारिगारिगार
এটা দিস ইজ দিন এটা তো এত একসাথে তো সুন্দর না যে কারণে আপনাদের বোঝা দা কঠিন হবে এখানে একটা নচ আছে আর এখানে একটা নচ আছে এগুলো না খুব ভালো মাইনরলি না দেখলে এটা বোঝা কঠিন ঠিক আছে যেন কোয়ার্টেশন ব্যাপারটা যদি আপনারা একসাথে দিয়ে দেন তাহলে মনে করবেন যেটা আপনাদের জন্য দুর্ভাগ্য কারণ এটা খুব মানে না থাকলেও বুঝতে পারো না যখনই একদম কোনো কিছু না বুঝবেন তখন একবার মাথা করে নেন বাচ্চাদের দেখি তো এটা কোয়ার্টেশন অফ এওটা দিয়ে মেলানো যায় কিনা যা রোগী যদি হিস্ট্রি থাকে আপার লিম্বে তার পালস আছে লোয়ার লিম্বে নাই বা হেডেক আছে বা ক্লাউডিকেশন করে হাইতে গেলে পায়ে ব্যথা করে এরকম কিছু থাকলে দিস আর দা ক্লু তাহলে এটা হচ্ছে আপনার রিব নচিং আর ফিগার 3 হ্যাঁ যা পারি যদি নিচে দিকে খেয়াল করলে বোঝা যাবে এই জায়গাটার মধ্যে নচিং আছে তো আসলে এটা এক্সেপ্ট ডায়াগনোসিস করা কেউ যদি না জানে যে এখানে একটা নচ আছে তাহলে বের করা খুব কঠিন কারণ আমরা এক্সেপ্ট লিফট ওইভাবে করি না আর করলে এটা করি না যাবে তাহলে যে খেয়াল করে দেখেন একটু একটু বড় করে নষ্ট হচ্ছে যে এরকম নচিং হ্যাঁ এই নষ্ট যদি দেখেন যে দিক দিয়ে আসলে এখানে একটু নচ হয়ে ডিপ্রেশন হয়ে গেছে এই দিস ইজ নচ এটাই হচ্ছে নচিং আর যা একটা খেয়াল করে দেখেন না যে এখান থেকে আসলে এই যে আমি লোয়ার লিফটার দিয়ে যদি রিপ যদি আসে তাহলে এই যে নচ হয়েছে ঠিক আছে দিস ইজ নচিং রিপ নচিং বলে যাই হোক এগুলো কি কঠিন জিনিস হ্যাঁ তাহলে এই এই আবার দেখা এই যে এই রিপ নচ এই যে রিপটা নচিং হয়েছে তাহলে আপনারা অ্যাকচুয়ালি রিপ নচিং সম্বন্ধে বুঝতে পারলেন এটা তো খেয়াল করলে একটু বোঝা যাচ্ছে এই জায়গায় একটু নচিং আছে এদিকে একটু নচিং আছে হ্যাঁ এই নচ এগুলো তো খুব পরিষ্কার না এখানে যে একটু আর একটু জুম করার পর বোঝা যায় যে একটু ডিপ্রেশন তাহলে এতটাও জুম করে বুঝতে হয় তাহলে এক্স এর মধ্যে এটা কিন্তু বোঝাটা খুব যে সহজ তা নয় मन कर সেটা আপনি বলে দিলেন থ্রি ফিগার থ্রি আর উপর দিয়ে দেখলে থাকে যে লিপ নচিং আছে এই এটা হচ্ছে দেখেন ফিগার থ্রি তাহলে অনেক সময় আপনি কোয়ার্টেশন অফ এওটা কিন্তু অনেক সময় মাথায় রাখতে হবে যখন কোনো কিছু মিলাইতে পারতেছেন না একবার দেখে নেবেন এই এগুলো হচ্ছে দেখানো হচ্ছে রিপ নচিং গুলো এটা আসলে এখানে ভালো করে বোঝা যাচ্ছে না আপনাদের একসাথে এটা জুম না করলে ভালো করে বোঝা যাবে না হ্যাঁ এই এটা তো একই জিনিস ফিগার থ্রি বোঝানো হয়েছে আর এখানে দেখানো হচ্ছে রিপ নচিং হ্যাঁ ওটিক না কাল এটা হচ্ছে ক্যালসিফিকেশন অপটেশন আর নিচে তারে এটা অংশ সারা দিয়ে আসবে যে থ্রি ফিগারটা কেন হইছে উপরের অংশটুকু হইছে হচ্ছে আপনার অ্যাওটিক নাকাল বা অ্যাওটিক নক বা পি অ্যাওটিক ডাইলেটেশন পি স্টেনোটিক ডাইলেটেশন বলে আর এই থ্রি এর যে মাসখানে এই যে এটা এই পোরশনটা মিডল পোরশনটা হচ্ছে কোয়ার্টেশন আর লাস্ট অংশটা হচ্ছে পোস্ট স্টেনোটিক ডাইলেটেশন এই এটা অনেক সময় আর এখানে যে লো দেওয়া আছে নচিং थे मान उठतना डायलिटेशन गुरुपूर्ण मन है ना एग्लो मैं अपनी जी ना जानें तेल 
উত্তর দেওয়া অনেক সময় কঠিন হবে তাও আপনি মনে রাখেন যদি অনেক সময় হিস্ট্রি দেয়া আপনাকে বললো যে আপনার মাল মার পাওয়া যাচ্ছে তখন মনে রাখতে হবে আপনাকে এটা মনে হয় আউটিক স্ট্যান্ড আসছে একটা সিস্টমিক মারমার বলে যেটা আউটিক এরিয়া থাকবে সিস্টমিক মারমার আছে তাহলে তো এটা ধরে নিতে হবে আউটিক স্ট্যান্ড হওয়ার সম্ভাবনা বেশি তাহলে আপনাকে এই জিনিসটা যখন দেখবেন যে এই পাশে ছবিটাল অনেক সময় দেয়া দেয় এরকম আমরা বলবো এটা কি এটা মনে করবো যে আমার দিদি হবে কনস্ট্রিকটিভ পেরিকার্ডাইস অনেক সময় বাতাস থাকলে কি হয় নিউমো গুরুত্বপূর্ণ আছে এটার জন্য মনে রাখবে যে ডেক্সটো কার্ডিয়া যদি আপনাকে পরীক্ষার হলে দেয় তাহলে এভাবে উল্টা করে দিবে তাহলে দেখেন এই জন্য এই জন্য খুব গুরুত্বপূর্ণ এই জন্য আমাদের কত কিছু কখন কে কার পক্ষে কি হয় তাহলে এই জন্য খুব নাহলে আপনি ডেক্সটো কার্ডে যদি এটা না দেখেন তাহলে কখনোই বুঝতে পারবেন না এটা আপনার ডেস্টো কার্ডে ডেস্টো কার্ডে কখনো আপনাকে সারা সাধারণত খুব মানে ভালো স্যার বা খুব আপনার সদয় না হলে এভাবে এইভাবে দিবে না ডেস্টো কার্ডে দিবে এইভাবে তাহলে আপনার যে দেখেন চেস্ট টেক্স উল্টা লেখা আর এটা একটু অনেক সময় দেখে নিতে হয় যে ডেস্টো কার্ডের সাথে লিভার সাদাটা ওদিকে চলে গেছে লেফট ডায়াফার্ম উপরে আছে রাইটটা নিচে আছে এখানে ফান্ডিং গ্যাস আছে সাইটাস ইন ভার্সাস পুরো ইয়া হয়ে গেছে তাহলে ডেস্টো কার্ডে ইসিজি ফাইন্ডিং সব সময় সারা জিজ্ঞাসা করে বা ইসিজি দিয়ে দিতে পারে অনেক সময় এটা বুঝতে হবে যখন দেখেন যে দেখেন পি रंगेसमेंट होते এই যে লিড গুলো যে ভুল দেয় নাই সে তার জন্য আমরা দেখবো বি ওয়ান থেকে বি ইয়াতে ফাইভে দেখেন এখানে বি ওয়ান থেকে বি ফাইভে যত গেছে আর এর হাইট তত কমতে ছিল হ্যাঁ এটা হলো এখানে বি ওয়ানে আটটা একটু বড় তারটা টু থ্রি কিন্তু ভি ফাইভে গিয়ে অনেক ছোট হয়ে গেছে বি সিক্সে অনেক ছোট হয়ে গেছে তাহলে এইটা যে আপনার প্রোগ্রেশনটা যে প্রোগ্রেসিভলি ডিক্রিজ হয়েছে হাইটটা আমাদের কি ছিল আমাদের বি ওয়ান থেকে বি ফাইভে আর এর হাইট বাড়তে থাকে এই তিনটা ফাইন্ডিং যখন একসাথে পাবেন তখন বলবেন দিস ইজ এ কেস অফ ডেস্টো কার্ডিয়া যাক এটা আমরা ইসিজি পড়ানোর কথা না যেহেতু ইসিজি যখন আপনার ডেস্টো কার্ডিয়া আসবে একসাথে থাকলে সারা জিজ্ঞাসা করবে ইসিজি কি চেঞ্জ পাবে এটা সারা খুব গুরুত্বপূর্ণ যে আপনি যখনই ডেস্টো কার্ডিয়া যদি একসাথে আপনি পেয়ে যান তখনই অবশ্যই জানতে যাবে হট আর দা ইসিজি চেঞ্জ ইউ মে গেট ইন দিস ডেস্টো কার্ডিয়া তার এখন আপনাকে বলতে হবে এটা আপনি হসপিটালে থাকলেও বল জিজ্ঞাসা করবে রাইট ডাউন দা ইসিজি ফাইন্ডিং অফ দিস پیشنট ঠিক আছে 
আরেকটা ডাবল লিড থাকে হ্যাঁ এর পি কার্ডিয়াক পেস মেকার থাকে একটা যে এট্রিয়াতে গেছে একটা যে ভেন্টিকুলার দিছে এট্রিয়াত উপরের দিকে থাকে আর ভেন্টিকুল নিচের দিকে থাকে হ্যাঁ তার এটা লেফট এট্রিয়া লেফট ভেন্টিকুলে দেওয়া হইছে এই যে পেস মেকার ইসি যে অনেক সময় দিয়ে দেয় হ্যাঁ এক্স এর মধ্যে হ্যাঁ এই এটাও আরেকটা দেখেন এই এই পেস মেকার এখানে এই ডিসটাল ইলেকট্রোড থাকে पढ़ा शेष न चेम्बर लाइन दाग दि স্পাইক বলি আমরা এটাকে তাহলে একটা সব সময় আপনি সব সময় খেয়াল করলে মনে রাখবেন এটা যদি ভেন্টিকুলার বা এরকম এট্রিয়াল বোঝার উপায় এগুলো যে পরে রাখবেন ঠিক আছে এটা তো বুঝতে পারছেন একটা পেসমেকার সাথে যেখানে কি আছে মেটালিক ভালভ আছে সুচার ম্যাটেরিয়াল আছে এগুলো অনেক সময় দিয়ে দিতে পারে একসাথে পুষ্পিতে আমি যত সময় যাবে ততই তো সারাইয়া করবে এটা তো একটা বাল্ব আছে এগুলো একই জিনিস বারবার এখন আর তেমন কিছু আছে বলে মনে হয় না আমরা প্রায় শেষের দিকে চলে আসছি हाथ कारण चेस्टा कर
मन कठिनकष्ट साधारणारेज हासपाल रिलेशन जिज्ञासा मैं अच्छा ताले मन अनेक रात्र हुई से आज तो ताले तो देखें हैं एक तो तो पढ़ा ची इटा पढ़ा शेष ना इटा तो क्या नहीं आपने रा बाकी तो अच्छी इटा आपने तो धारणा देवा ये वो आपने पढ़ें हस्पताल एक्स तो देखें आपने कॉर्मो के तो देखें बोए देखें हैं अमार अमार का शुद्ध धारणा देवा बाकी तो � তাহলে আমরা হচ্ছে আজকে কি বার কালকে রবিবার বন্ধ আজ শনিবার দিন স্যার এই আমার হয়তো আর দুইটা থেকে তিনটা ক্লাস লাগবে আপনাদের এর পরে শেষ হয়ে যাবে ঠিক আছে তাহলে জি স্যার আপনাদের যদি আর কোনো क्वेश्चन না থাকে তাহলে আজকে ক্লাস আমাদের এখানে শেষ করছি আর পরবর্তী ক্লাস আমি স্যার এর সাথে যোগাযোগ করে আমি গ্রুপে পোস্ট দেব সবাই গ্রুপে পোস্ট করে ফলো করবে আজকে দিব হ্যাঁ আপনাদের মাঝে মাঝে এক্সে দেব আমি আজকে আজকে এক্সেটা আমি একটু বলে দেই আজকে যে এক্সেটা দিছিলাম এখানে এটা ছিল নিউমোথরাক্স হ্যাঁ নিউমোথরাক্স টেনশন নিউমোথরাক্স এর پیشنট ছিল फलोअपा 
আমরা দেখলাম যে বাবেল আসতেছে না বা বাবেল বন্ধ হয়ে গেছে কিন্তু পরে আমরা যখন পাঠিয়ে আলাম এক্সে করে দেখলাম যে তার কোনো কিছুই হয় নাই মানে লাঞ্চটা আপনার আগের মতোই আছে ঠিক আছে আপনার তার এক্সপ্যান্ড করে নাই ওই ছবিটা আমি দিয়ে নাই পরে তখন আমরা আবার যখন ফল দিলাম তখন যখন রিপোজিশন করতে গেল রিপোজিশন করতে গিয়ে দেখা গেল যে এটা হাইড্রোনি মোথোরাক্স ডেভেলপ করে গেছে ঠিক আছে তাহলে দেখেন এরকম একটা এক্সে দিয়ে দিতে পারে হাইড্রোনি মোথোরাক্সের সাথে টিউব ইনসার্সন এই জাস্ট দুইটা এক্সে একটা সিম্পল নিমোথোরাক্স আমি জানাবো